Exclusiva de Buenas Tardes Canarias. Vean estas imágenes. La Guardia Civil entrando en un invernadero al que ya acudió este programa este mismo lunes. Y la Guardia Civil está investigando el origen de los paneles y las colmenas que allí se utilizan para polinizar los cultivos. Ha sucedido en Gran Canaria con nuestras cámaras como testigo y se ha producido un momento de tensión. Aquí no estamos robando nada, ¿eh? no estamos robando nada. Aquí no hemos robado nada, gracias a Dios. Cuando me roban, cuando me roban sandía, no vienen a televisión. Allá afuera. Me da igual que esté la Guardia Civil. Ustedes se ponen allá afuera en la carretera, ¿vale? Sí, sí, pensaba, no que sabe pica, más pensaba que la finca era de aquí. No, no, la finca Willy, es de ahí para acá. ¿Cómo ha sido el día? Pues mira, estábamos esta mañana en la zona sur de la isla de Gran Canaria, por la zona de Maspalomas, preguntando en invernaderos, preguntando a gente sobre el robo de colmenas, cuando de repente vimos a la policía, en este caso a la Guardia Civil, entrando a esa finca. Así que nos unimos, intentamos entrar a la finca, por supuesto no nos dejaron, uh -huh. pero hay muchas cosas que vivimos hoy y creo que las veremos a lo largo del programa. Eh, Willy, ¿qué grupo de la Guardia Civil es el que está investigando? este caso. Se trata del grupo Roca, robos en el campo, están especializados precisamente en eso y la verdad que no solo están yendo a este invernadero, sino a muchos más. ¿Y qué te han contado? ¿Has estado con ellos durante la mañana? Ellos sospechan que efectivamente se están robando colmenas en el norte de la isla de Gran Canaria, en la zona de Valsequillo, Santa Brígida, Tafira uh -huh. y se están llevando a los invernaderos del sur de Gran Canaria. Además, tú has estado hablando con el gerente de la empresa que te ha dado explicaciones muy concretas. Pues efectivamente, he hablado con él, me ha dado unas explicaciones que también contaré a lo largo del programa. Bueno, eso será a lo largo del programa y en tan solo unos minutitos, pero lo que van a escuchar ustedes y conseguido por este programa también en exclusivo, va a dar un giro completo al robo de colmenas en Canarias. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Apicultores de la Isla de La Gomera. Atentos a quienes señala con el dedo como autores de los robos. Yo pienso que deben de ser apicultores en Tenerife, casi seguro. Y cuando se mueren muchas porque el año es malo, como este que es bastante seco, llegan con los camiones... ...cargan las colmenas y se las llevan... ...y como Tenerife es muy grande y, y difícil de seguirles el rastro... ...en La Gomera debemos de tener los apicultores más honrados... ...de todas las Islas Canarias por lo que estoy viendo... ...porque normalmente eso no ocurre. Ya lo han oído ustedes, acusa de forma directa... ...a los apicultores tinerfeños del robo de las colmenas. Una dura acusación a los apicultores de esta isla... ...buenas tardes Alberto, buenas tardes Canarias... ¿Qué te ha contado, qué tiene que contarnos Giovanni, al que conocimos ayer, sobre esto que acabamos de escuchar? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Bueno, pues Giovanni lo tenemos justo aquí. ¿Qué te parece, Giovanni, esto que acabas de escuchar? Bueno, eh, normalmente es lógico que en la Gomera al tener tan pocos habitantes y tan pocos apicultores, eh, si, si no se roban colmenas, es que, bueno, es que no tienen por qué robarse. Aquí tampoco tienen por qué robarse, por haber un millón de habitantes y 600 apicultores, pues resulta que los apicultores que le faltan colmenas, bien para lo que hablábamos ayer o bien porque cuando hacen un compromiso con la asociación para cuando vengan las subvenciones del POSEI tener una cantidad de colmenas, por ejemplo, 30 o 40, sí. y si le mueren 10 o 12, pues no son capaces de volver a, al, con el registro ganadero a, a arreglarlo y a, uh -huh. y a decir, bueno, pues vamos a, uh -huh. a hacerlo de nuevo, vamos a hacer un horario y decir que en vez de 30 tengo 20 colmenas. Uh -huh. ¿Y qué, qué ocurre? Pues que las roban para tener esas colmenas, para cuando vengan las inspecciones del POSEI, tenerlas en el cupo completo. Alberto, ¿Te parecen duras estas acusaciones Alberto, que se hacen sobre los apicultores Alberto, de Alberto. en general, Giovanni? Eh, Alberto, Ay, bueno, perdón, perdón, pero, no, no, no te preocupes. Alberto, Giovanni, si les parece bien, acabamos de escuchar un pequeño extracto, pero vamos a escuchar las declaraciones completas y así nos ponemos en situación. Antonio Luis, presidente de la Asociación de Apicultores aquí en La Gomera. ¿Usted cree que los que eh, roban colmenas eh, tienen que ser apicultores, tienen que conocer? Una persona que no entienda de apicultura querría la colmena para, para vendérsela a alguien. Yo pienso que deben de ser apicultores en Tenerife, casi seguro. Uh -huh. Y cuando se mueren muchas porque el año es malo, como este, que es bastante seco, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nos quedamos sin colmena. Eh, sería eh, deseable que no fuera así, pero ocurre a veces. Y cuando eh, los señores tenían 90 colmenas y se quedan con 30, pues igual a lo mejor, si no son muy honrados, pues intentan recuperarlas de esa forma. Llegan con los camiones, cargan las colmenas y se las llevan. Y como Tenerife es muy grande y, y difícil de seguirles el rastro, es más fácil hacerlo allá que hacerlo aquí. De cualquier forma, aquí eh, todos los apicultores, al estar tan estrechamente unidos, nos regalamos los enjambres, 
y a los nuevos que van a empezar, procuramos siempre multiplicarlas nosotros y regalarles hambre a la gente que se queda sin colmena. En La Gomera debemos de tener los apicultores más honrados de todas las Islas Canarias, por lo que estoy viendo, porque no digo yo que alguna vez alguien haya cogido alguna colmena prestada de alguno, pero normalmente eso no ocurre. Aquí nos conocemos todos y sabemos eh, quién tiene, cuántas colmenas tiene una persona y cuántas no, y sería fácil de detectar. De cualquier forma, pienso que la mentalidad que tienen los apicultores de aquí es bastante unida y, y hacemos nuestras fiestas y nuestro uh -huh. viaje juntos Pero, y hay una amistad que yo eso evita de que la gente pues apropie de colmenas que no son de ellos, ¿no? Bueno, estas son las declaraciones que hemos escuchado. Giovanni, no sé si te sorprenden hasta qué punto los más honrados en La Gomera. No sé, ¿qué te parece a ti? Pues no, no me sorprende, es que, es que debe ser así. Debe ser así porque an antes también aquí era así. Un apicultor que, el, que le faltaba alguna colmena, nosotros le dábamos enjambre o le regalábamos núcleos para que pudiera subsistir y no había ningún problema. En mi caso eh, me ayudaron otros apicultores, pero ahora ocurre que no es así. Se han hecho muchos cursos de apicultura, gente que no tiene ni la menor idea, sino que querían ser apicultores y como no tienen medios económicos, ni tienen eh, ni la más remota idea de, de lo que es la honradez en la apicultura, pues saben dónde hay colmenas y se las llevan. Y te dejan muy mal a ti y quedan en su día cuando se descubren quiénes son muy mal ellos también. Hombre, eh, la verdad es que yo entiendo perfectamente que se produce contra una confrontación clara entre lo, los apicultores de La Gomera y los de Tenerife. ¿Qué opinan ustedes? Hombre, la verdad es que el tamaño de la isla no tiene nada que ver. La Gomera es una isla pequeña, se conocen todos, se podrán eh, intercambiar información, pero decir que en, en Tenerife son todos unos chorizos, pues la verdad es que no creo que sea así. Yo creo que debe haber un límite y por lo menos yo me alegro que este programa haya destapado una investigación donde ya las autoridades están tomando medidas, ¿no? Pero no tiene que ser así. Me ha llamado la atención, Roberto, Rebeca, sobre todo la frase que ha dicho Giovanni, hay quien no sabe lo que es la honradez en la agricultura y también que ha dicho que esto antes era así, es decir, que se podía estar uno tranquilo y demás. Eh, fuera de, de plató estaba yo comentando con un compañero que es curioso porque estoy observando que están llegando a Canarias ciertas costumbres, ciertos delitos, que también lo comentaba con Blanca hace unas horas, que no era habitual que ocurrieran en Canarias. En la península sí, y yo lo he vivido, pero en Canarias no, y es preocupante. Giovanni. ¿Qué tiene que decir a esto? Sí. Yo tengo que decir que yo soy apicultor desde el año 84, un montón de años, y esto es nuevo ahora para nosotros. Hace tres, cuatro claro. años que están eh, que comienzan a haber robos en la, aquí en esta isla, se llevan las comidas del norte para el sur, para el este, para el oeste, y no las encuentras y no sabes dónde están. Y el Seprona se mueve, no tiene medios suficientes, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y no hay forma de volver a encontrar las colmenas. Eh, en algún lado tienen que estar de la isla, si salen, se, se, se sabe porque esto es una isla, ¿no? Lo que no hay derecho es que estés trabajando todo un año para mantener unas colmenas, para poder vivir de ellas, y que venga un señor eh, listo de estos de cara y se te lleva la mitad de las colmenas y te dejan ahí eh, sin la mitad de la producción. Y luego, lo que es peor, el, 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 la indef lo indefeso que te encuentras y luego la baja moral que te dejan a no seguir trabajando. Willy. Yo creo que en Tenerife lo que se está dando es un claro caso, un claro caso de intrusismo. O sea, hay gente que por necesidad o por hobby o por lo que sea, está dedicándose al tema de la apicultura sin tener, como dice Giovanni, ni idea de lo que está haciendo. Sí, no, desde luego, eh, estoy con Lito, no estoy con Lito, quiero decir, porque evidentemente no... Muy rápido. No son todos chorizos los que los que roban, los que que roban se dedican a este tipo de actividades. Evidentemente yo creo que Giovanni y otros apicultores son conscientes o tienen pistas sobre quién eh, puede estar eh, robando estas colmenas y yo creo que entre la labor que pueden hacer los propios apicultores en compañía de las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que si cerramos vamos cerrando el círculo podremos dar con, con estas personas. ¿no? De hecho estamos en ello. Patricia. Yo destaco lo que Giovanni comentó desde ayer, la falta de profesionalidad y el intrusismo que también ha dicho Willy en, en este tema. Yo, yo le puedo preguntar una cosa, porque es que a mí lo que me llama la atención es que no se hayan... Eh, no, no hayan convertido esto en una asociación para proteger sus derechos, para organizarse, para poder defenderse ante este tipo de, de acusaciones. Es decir, no todo el mundo es honrado en todas las profesiones. Es decir, Giovanni. un agricultor, pues tenemos el mismo problema y en otras profesiones hay el mismo problema. Es que no han podido organizarse o no han podido buscar una solución a este tipo de cuestiones. Vamos a dejar que se pronuncie Giovanni sobre lo que estamos comentando. Giovanni. Eh, sí, nosotros en Quintenerife tenemos siete asociaciones de apicultores. 
en las siete asociaciones de apicultores formamos una gran asociación que se llama Apiten, que es ah. Apicola, Asociación de Apícolas de Tenerife. En, gracias a Piten tenemos eh, un seguro que nos cubre los robos de colmenas, pero que eso no, no, no es suficiente para nosotros, porque si me roban las colmenas este año que producía 20 kilos, es, el próximo y el próximo y el próximo no voy a tener ese dinero, me pagan la colmena de este año. Entonces eso a nosotros no nos soluciona nada. Pero entre Apiten y las, y las asociaciones de apicultura, que son siete, estamos también entre todos buscando, ya decía este otro compañero, que el, son jovistas, son jovistas que van a comenzar, son gente que vienen de otras profesiones, que que yo tengo colmenas y que vivo de ellas y que intentan hacer lo mismo, pero que luego no les sale porque para ser apicultor hay que tener mucho amor a la apicultura, conocer las abejas, quererlas eh, y mucha constancia. Eh, yo en mi eslogan tengo que la apicultura es una forma de vida. Sí. Eh, es decir, que el planteamiento que usted deja claro sí. encima de la mesa es que, digamos, que este trasiego que hay de colmenas en Tenerife no se debe a los apicultores profesionales, sino a aquellos que de alguna manera quieren hacerse aficionados y criar, y criar abejas. Sí, que hasta hace poco esto no ocurría, hasta hace 3, 4, 5 años esto no ocurría, esto ahora es nuevo y nos tiene a todos desorientados. Pero, pero es lo claro. que digo yo. Pero aparte sí. de esto, de, aparte, aparte de los robos, tenemos el, la, la sequía, eh, tenemos el, las enfermedades como es la barroa y la virosis y todo este tipo de enfermedades que estamos luchando contra ellas. Uh -huh. Gracias a Pitén también tenemos los veterinarios que nos están en día a día asesorando sobre lo, cómo tenemos que llevar el tema de las enfermedades. El, luego el Cabildo este año de Tenerife nos ha dado. Eh, una parte de, para alimentar las colmenas, una parte, o sea, es considerable, cuatro kilos de alimento por colmena. O sea, estamos luchando, la asociación de apicultores, porque esto funciona. Y las siete asociaciones que hay en la isla, también lo mismo. Pero claro, ¿quién controla estas cosas que están, como ya vimos ayer, que entra cualquiera con un coche, donde están las colmenas, cualquier lado, y se las llevan, claro, y, no, uh -huh. y te ves indefenso, no sabes qué hacer? Giovanni, lo que nos comenta la Guardia Civil es sí. que los robos de colmenas aumentan, sobre todo en la época cuando hay que renovar el seguro. ¿A usted le costa? Sí, sí, claro, la gente empieza, comienza a prepararse desde ahora, porque como decía antes, el, hay un dinero que viene del POSEI, que viene de Europa, que son entre 18 o sí, 30 Europa. euros por colmena, uh -huh. y, y claro, y luego ocurre que esta gente eh, creen que si que con 30 colmenas que le van a dar a lo mejor 600 euros, uh -huh. pues si por perder eh, 100, 100 o 50 euros por 3 o 4 colmenas que le faltaban, pues van a las roban y lo que hacen es perjudicar al resto del sector. Uh -huh. o sea, pues yo jamás, jamás vi uh -huh. que ningún uh -huh. apicultor de los de antes, de los que éramos de antes, se robara nunca una colmena. Todo lo contrario, nos ayudábamos y había mucha confraternidad entre nosotros. Pues su postura y su declaración ha quedado clara. Continuaremos investigando lo que ocurre en Tenerife y escuchando todas las declaraciones posibles. Muchísimas gracias por habernos atendido. <risa> y ahora les tenemos que comentar otra de las situaciones que se está produciendo y se está produciendo en Gran Canaria. La Guardia Civil ha entrado hoy, hace tan solo unas horas, además con nuestras cámaras como testigo, en un invernadero del sur de Gran Canaria. No es un invernadero cualquiera porque este mismo lunes este programa grababa colmenas en estos terrenos. La Guardia Civil estudia ahora la procedencia de estas colmenas y de estos paneles y esta es la situación. Vamos a verlo. Nuestra principal hipótesis siempre ha sido que estaban robando las colmenas y las abejas en el norte de Gran Canaria para traerlas al sur de Gran Canaria a los invernaderos para que ayudaran en la polinización de los cultivos. Hemos llegado hasta un invernadero en el sur de Gran Canaria y nos hemos encontrado con que la Guardia Civil está haciendo una inspección. Durante los últimos meses hemos recibido una serie de denuncias, no llegan a cinco, sobre robos de lo que son los panales o incluso la colmena entera. Son eh, delitos muy difíciles de seguir, dado que estas colmenas no se encuentran vigiladas las 24 horas del día y están siempre sueltas a disposición muchas veces de cualquier persona que ande por la zona. Los dueños de la finca no nos han dejado entrar, pero desde nuestra posición podemos ver cómo los miembros del Grupo Roca de la Guardia Civil están inspeccionando esas colmenas y sacándoles fotos a las matrículas de las mismas. El equipo Roca, Robos en el Campo de la Guardia Civil, ha realizado una serie de entrevistas con personas del colectivo de los apicultores, ha recopilado una serie de indicios y está realizando una serie de investigaciones. Por nuestra parte también se han dado instrucciones a todas las unidades de la Guardia Civil para que tengan en cuenta vehículos que lleven este tipo de material en los portabultos o en la parte trasera de los mismos. Sin embargo, los empleados niegan que allí se encuentre nada robado. Pero aquí no estamos robando nada, ¿eh? no estamos robando nada. Aquí 
Pensaba que la finca era de aquí, No, no, la finca es de ahí para acá. Vale, Todo. Vale, vale, ya Esto es la finca. Ustedes no tienen que pisar dentro de la finca vale, para acá. Vale, pues ya vamos para allá. A tocar los cojones nada más. Perdón. Los capataces de la finca se han puesto extremadamente nerviosos con la presencia de la Guardia Civil. En estos momentos, los investigadores de la Guardia Civil se encuentran analizando las matrículas de las colmenas inspeccionadas. A partir de ahí, se determinará si las colmenas son de dudosa procedencia o son completamente legales. Bien, Willy, tú has estado ahí, como hemos podido comprobar. ¿Cuál es la línea de investigación que marca la Guardia Civil aquí? Bueno, ellos ya tienen una serie de sospechosos, pero lo que quieren es aclarar la situación. Vamos a ver, ellos están convencidos de que efectivamente se está robando en el norte de Gran Canaria, insisto, porque ya lo he dicho un montón de veces, y se está llevando esas colmenas, esas abejas, esos paneles, esos cuadros, como quieran llamar, esos panales, eh, o esos cuadros, se los están llevando a invernaderos del sur de, de Gran Canaria, porque es la época de polinización de determinados cultivos, como puede ser mm. la sandía, el calabacín o, o, el, o el melón. Claro. Pero eso no quiere decir que la, la persona que lo esté contratando o el invernadero que lo esté contratando a lo mejor esté cometiendo ningún fraude. Así es, a lo mejor la persona... A lo mejor lo la empresa intermediaria. Pero, pero yo... Puede estar comprando algo, puede estar alquilando algo que no es... Que, no es eh, que, que, que él piensa que es legal y a lo mejor no ah, lo no. es. No es. Contaste en este vídeo que ellos tenían... Recuerdo que había en esta misma finca que decía que tenían factura del alquiler o de la compra de esa de esos invernaderos, ¿por qué se pusieron tan nerviosos? Es decir, el hecho de ver la Guardia Civil, tú tienes los papeles en regla, ¿por qué te pones así de los nervios y echando un poco a, yo, a la tele y a...? Mira, yo he estado hablando con, con el gerente de la empresa, tengo las facturas en, sí. en el móvil, me las ha mandado, ellos pagan, en el último año pagaron 16.900 euros de alquiler de colmenas, el 100% de las colmenas que tienen son alquiladas, ellos facturan, es una empresa que factura 6 millones y medio de euros al año, tienen 150 empleados, me dicen, ¿tú crees que nosotros tenemos necesidad de estar robando claro, colmenas? Bueno, Entonces, ¿qué puede estar pasando? Puede estar pasando que ellos estén comprando por la vía legal o alquilando por la vía sí, legal y que... Desconocen la procedencia, ¿no? Claro. Alguien, sí, no digo la empresa, empresa que les hace el servicio. O, alguien, o a lo mejor la empresa que se lo alquila, supuestamente, o la, per o la, o la persona que le venda a esa, a esa empresa, Exacto. le puede estar vendiendo eh, eh, colmenas, colmenas robadas. Atención, la cifra, 16.000 euros en alquiler de colmenas al año. Y a la conclusión a la, que quiero a la que quiero llegar yo es que a lo mejor esta empresa no es culpable, sino es víctima. Exacto. ¿Qué puede ser. No, oye, no por eso que también no. hay que decirlo ya a estos operarios que también, oye, se han puesto nerviosos, por favor, tranquilos, de verdad, que nosotros solo pretendemos informar y entendemos perfectamente que es su pan y es su trabajo, pero nosotros no queremos hacer nada en su contra. Todo lo contrario, puede que a lo mejor a través de esta investigación les libremos a ustedes de un problema, de verdad. ¿Mm? La investigación de la Guardia Civil continúa. Sí. Sí. Además, fíjate, Rebeca, que el grupo Roca, el que ha nombrado Willy, de los robos en el campo y que también lo nombró el portavoz, eh, va a ser noticia por muchas cosas. Es un grupo que se ha creado eh, preferente, eh, bueno, debido a, desgraciadamente, a que esto va campo. en aumento. Fueron noticias, lamentablemente, hace muy poco tiempo, porque dos de sus miembros fueron abatidos a tiro por Igor el Ruso en la provincia de Teruel, todos los recordamos, que luego también asesinó a un agricultor y ganadero de la zona. Pero este grupo va a tener mucho protagonismo y a mí, como Canaria, me gustaría que no tuvieran demasiado aquí en las islas. Pero tal y como veo cabalgar la cosa, creo que sí. Porque fíjate, hagamos memoria rápidamente. Ustedes han tratado en este programa lo de los robos de aguacate, el robo de ganado, el robo etcétera, etcétera, con lo cual quiere decir que esta gente va a tener trabajo. Oye, teniendo en cuenta la importancia de esta unidad de la Guardia Civil que acaba de citar Chicha, eh, entiendo que están preocupados con este tema pues y también. que se mueve dinero para que estén aquí investigando. Están preocupadísimos porque además están en contacto directo con, la sociedad, con las asociaciones de apicultores y saben que hay un problema real, saben, saben que hay, ya hay cinco denuncias, cinco denuncias podemos estar hablando a lo mejor de 100 colmenas robadas, que son muchas. ¿Dónde está ¿no? otra cosa, Willy, que es que tú también contabas el hecho de que eh, me, se llevan las colmenas en un momento determinado, pero yo las recupero a través de comprarlas por ahí para que la subvención del POSEI me llegue según las colmenas es que, que tengan. Ellos, ellos trabajan con tres hipótesis. Una de las hipótesis es la de los invernaderos. Otra de las hipótesis es la que puedan estar eh, robándosela por competencia, simple competencia. O sea, tú tienes abejas mejores que las mías y otras robo, problemas entre apicultores. Y la, otra, y la tercera eh, hipótesis es la de las subvenciones, la de, los, la de las subvenciones y la de los seguros, la de, la de que 
ellos eh, pierden porque se les mueren las abejas y para cobrar el seguro, que son 120 euros por colmena, pues dice que se las han robado. De todas estas hipótesis, tú, Octavio, ¿dónde te posicionas más? ¿Cuál ves tú más clara? Hombre, es complicado, es complicado posicionarse. Desde luego, eh, yo creo que todos tienen parte de razón. Evidentemente habrá colmenas que eh, son robadas para llegar al cupo mínimo por el que tienes derecho a recibir la subvención. En otros casos eh, se producirán estos robos. Yo creo que, en todo caso, las líneas de investigación se están eh, focalizando ya en, en cuál puede ser la, la causa real en cada isla, porque estamos viendo que en La Gomera y en Tenerife la casuística es una, en Gran Canaria es otra. Sí. Pero yo creo que vamos por buen camino, aparte de los controles previos que se pueden establecer a la hora de establecer un sí. tipo de, esta, de explotación de este tipo, sobre pues, el, la matrícula, algún tipo de, de registro. Una cosa que no comenté, ellos de hecho, aquí el Grupo Roca en, en Gran Canaria ya ha detenido a un apicultor por el fraude a seguros. Por el fraude a seguros. No. O sea, que ya hay un detenido, detenido precisamente por una de las hipótesis o que comentamos, que, que se roben las colmenas, ¿eh? precisamente cuando va a caducar Denunció ese seguro, que se va a renovar ese seguro. De colmenas, el grupo Roca se puso a investigar y demostró que era un fraude de seguro Esto y lo que va detenido. Para encaminados no vamos, ¿no? No, 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 desde luego. Esto lo que va a despertar es un nuevo, una nueva forma de tratar este tipo de trabajo, unos nuevos controles. No, pero es, claro. no está mal que, por ejemplo, el cabildo tiene unas matrículas, ¿no? Que se le asigna a cada, a cada colmena, pero que se intensifique el control. Es decir, ellos hablaban también de ponerle un microchip para saber dónde están sus abejas. Yo creo que tenemos que ir a eso para evitar este tipo de robos. Pero como o sea, estamos viendo, eh, en la presencia de los, de, la, de los cuerpos de seguridad están, y, y cada vez más, ¿no? Y, y parece que, bueno, que están todos a, a por ello y, y, y por el control sobre todo de Pero uno de los factores de con los que nos tenemos que quedar es que hay seguros por medio y subvenciones que vienen de la Unión Europea. Pero claro, también nos tenemos que quedar con un detalle, que es un gran detalle, y es que hay gente que vive de esto, que lo decía Giovanni, que si les roban, le han echado por la borda el trabajo de todo un año, bueno. como al que le roban la cosecha de aguacate, o al que le roban las cabras, Forma o al que le vida. roban... Y a mí saber, Chicha, ¿cuántos apicultores realmente viven de la crianza de las abejas? Porque no te creas que es tan rentable, claro. porque muchos tienen que compaginarlo con su trabajo, con su oficio. Yo conozco apicultores que por el día son una cosa, y bueno, en su tiempo libre, pues también se dedican y de forma profesional de todo esto que a la estamos hablando, hay un modus operandi, Rebeca. Sí, porque mucho se ha hablado del robo de colmenas y de abejas estos días, pero claro, nos preguntamos, ¿cómo se producen realmente estos actos vandálicos? Bueno, Javi nos ha preparado precisamente aquí una explicación y una demostración con todos los elementos necesarios para saber cómo es este robo de colmenas, de paneles y de abejas. Y con el traje perfecto. Y veo un, un apicultor, ¿no? Eh, me gustaría decir algo a todos los que están en casa. Surge una pregunta. ¿Cómo van a trasladar una colmena si ya cuando estamos en el campo tan solo una abeja nos asusta porque puede picarnos? Hay muchas mm. personas alérgicas. ¿Sí? Y es peligroso. ¿Cómo se traslada? Pues es lo que vamos a explicar aquí. Vale. Lo primero, una persona que roba una colmena tiene que saber perfectamente lo que está haciendo. Porque una colmena tiene, fíjense, esta que tenemos Esto aquí. es una colmena, ¿verdad, Esto es una Javi? Colmena. Esto es una piquera. La piquera es la entrada por la que entran y salen las abejas. Si yo esta colmena la tapono para que no se escapen las abejas, por arriba, en la tapa, no hay ningún orificio de Ajá. salida, Ajá. no hay ninguna rejilla, la abeja no puede escapar, por lo tanto, muere. Ajá. ¿Qué Porque ocurre? No hay Exactamente. ¿Qué intento explicar? Que cualquiera no puede ir, coger la colmena, taparla y llevársela. Vale. Primero, tendría que ser un apicultor. ¿Por qué voy vestido así? Porque Mira, este vamos material. Vamos a el micro un poquito. Es que esto, sí. esto. Vamos a quitarte. Sí. ¿Te bueno, parece? iba vestido así para explicarles que este material apícola no es un disfraz, no se compra en tiendas, se compra en tiendas especializadas. Y un apicultor debe ir así, no se puede enfrentar a las colmenas de otro modo. Por eso voy así, para que entiendan que también se roba de esta manera. Vale. Como iba diciendo, esta es la colmena. ¿Qué ocurre? Yo voy a la colmena y no me la puedo llevar así, Roberto, Rebeca, porque la abeja muere. Ustedes imagínense que tienen un mueble en casa lleno de ropa. ¿Qué hacen cuando se van de viaje? Cogen una maleta. Esta Muy sería la colmena maleta. Esta que tengo aquí, que se llama núcleo. Fíjense en una cosa. Esta piquera tiene, que es la entrada, se cierra y se abre. A ver, Vamos a abrirla. A ver. Mira, ahí, se cierra y se abre. Vale. ¿Qué pasaría? Que aquí tenemos una tapadera, pero esta sí está preparada. ¿Ven que tiene aquí unos orificios, claro. unas rejillas para que respiren? Entonces, lo que intento decir, esto sería el mueble con toda la ropa dentro, con todas las abejas, vale. y esta es la maleta la que maleta. te lleva a Esta Perfecto. maleta la tenemos que comprar nosotros. Claro, ahí es donde voy. Quien roba la colmena tiene que disponer. la colmena tiene que comprarla. Y digo más, una tienda especializada de Gran Canaria hace poco recibió un robo valorado en 40.000 euros de material apícola. Estamos hablando ya de otro robo. Bien, vamos modus a operandi. Modus operandi. Iríamos con esto. Vale. Siempre esto, ustedes pensaban... Lo primero es quitar la tapa. Sí, vale, yo te voy a ayudar un poquito por el sí. tema de los guantes. Mira, fíjense vale. una cosa. Nosotros podemos robar, ustedes pensarán, a cualquier hora del día. No. 
Se puede hacer de noche. ¿Y por qué de noche? Porque de noche duermen las abejas en el interior de la colmena. Uh -huh. De día están trabajando en el campo. Las abejas pueden irse hasta 3 kilómetros fuera de su colmena. Bien. Esto es una alza y esto es otra alza. La colmena puede ir ampliando. Bien, estos son los cuadros, los panales de los que hablamos. Vale. Y ahora van a entender el ejemplo. ¿Qué hacen muchos ladrones para que incluso no se den cuenta de los robos? Vale. Vamos a sacar un cuadro de aquí. Sacamos el cuadro. Fíjense que pone solo cera. Imagínense que esto solamente está la cera. Aquí no hay abejas. Sacamos otro de aquí. Ah, este amigo. tiene cera con las abejas. Y se lo mete Cambia. en lo que hemos llamado maleta núcleo. Cambia uno por otro. Cambia uno por otro. ¿Qué ocurre? Este no tiene abeja, pero rápidamente todo el enjambre va a llenar este, que estaría con cera. Claro. Esto es uno de los modus operandi. ¿A qué me refiero? Que hay gente tan especializada que roba para que el apicultor no se entere. Claro, pero el apicultor... Tiene que saber de la profesión. Claro, pero el apicultor cuando llega y se ha hecho este cambio no se da cuenta. No se da cuenta. Pues no suele mirarlo. ¿Por qué? Porque um, los apicultores no van todos los días. Claro. Todos los días como claro. se trata, por ejemplo, eh, unas vacas o unas cabras. Claro. No van todos los días. ¿Te que esto está...? ¿No claro, tiene abejas? No, 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 al revés. Ya el enjambre que queda aquí... Ah, la, bueno, sí. Es decir, descendería el número de abejas. Claro. ¿Entiendes? Si hay 60.000, hablamos de que hay 40.000. Pero un apicultor no se da cuenta. Pero vamos a lo que vamos. Se va llenando todo el núcleo. De abejas, vale. De abejas. Vamos pasando todos los cuadros. Se tapa otra vez. Se tapa y esto nuevamente. Se transporta. Y te lo llevas. Y te lo llevas. ¿Qué ocurre? Que ya no hay peligro, porque esto, esto te lo has llevado de noche, lo abres en otro campo y lo vendes. Uh -huh. A mí me gustaría decir una cosa, en las imágenes que hemos visto uh -huh. de, de colmenas, que esto también es una colmena, aunque le llamemos núcleo abandonado. Además, ahí las vemos. Ahí, ahí las vemos. Muchas de las que vemos, eh, sí. si se dan cuenta, estas son con matrícula, estos sí, sí serían alzas. Estos son alzas. Estos son alzas. Alza. Estos son alzas. Pero sí. después ahora cuando vemos otras que están tiradas sí, en el exactamente. suelo. Exactamente, esos son núcleos. Esos son núcleos. Y precisamente los núcleos solo se utilizan o para criar. O para transportar. transportar. Claro, porque la colmena aquí va, cre va bueno, creciendo. pero en este caso una empresa lo puede hacer así, es decir, va y te sí, transporta sí, sí. las colmenas que eh, ya tú tienes ahí. Exactamente, ¿Vale? pero te voy a contar un caso de un robo que, que, que hubo también hace poco. Una persona uh -huh. que no sabía, que no entendía de robo, fíjense hasta qué punto puede ser peligroso, que cogió la colmena de noche, dice, las abejas están dentro. ¿Y no las tapó? Metió, no tapó, no hizo nada, las metió dentro de una furgoneta, las abejas salieron, obviamente, Madre casi mía. muere. Claro. Por las picaduras de las abejas, Normal. tuvieron que acudir los servicios de emergencia, tuvieron que acudir. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede robar y, tan fácilmente. Y aquí en Canarias, todos, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, es un cuadro ahora mismo porque... ¿Todos los cuadros no son del mismo cera. tamaño? Porque no. yo no sé, yo me compro, imagina, sí. son todos de estándar. Hay varios tipos, no vamos a hablar de los tipos, está el Lansen, está el, pero aquí en el Canarias, romano, el italiano, pero aquí en, Camana, este es, aquí en Canarias... Es el más habitual. Este es el más habitual. Esto si es se lo dan que cuenta, se por ejemplo, esto parece que no tiene la misma medida y yo he sacado uno de un sitio... Que claro, es el de por el otro, abeja. lo vamos a comprobar vamos de nuevo. Vamos a comprobar de nuevo, fíjense que cabe a la perfección. Es decir, la gran mayoría de los apicultores que no tienen nada que ver con la raza de la abeja ni con el enjambre, utilizan el mismo tipo de colmena. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Otra, otro dato importante a la hora de robar, el peso. Y ustedes dirán, porque ¿Qué? eso es muy, es muy importante, yo no puedo trasladar los cuadros aquí y llevármelos si no entiendo de abeja y vender luego esas colmenas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Tienen que tener en el robo la abeja reina, larvas. Ah, amigo. Claro, uh -huh. si yo aquí no traslado la abeja reina... Esta colmena no existe, se muere. Son abejas que mueren. Claro, Tienes que saber tú... de apicultura, porque yo no Tienes distingo saber... la abeja reina si sí. lleve un panal claro. con todo esto lleno de abejas, de yo noche. no sé si está la reina. No, y de noche, exacto, y de noche. De noche. ¿Saben ustedes que muchos apicultores, bueno, muchos, yo diría que todos, pintan a la abeja reina? Sí. Se diferencia porque Pero es más ponen grande. un puntito, ¿no? Claro, porque se alimenta de jalea real. Entonces, alimentarse de jalea real se, se identifica. Claro. Pero importante, en el traslado, en el robo, tú tienes que llevarte o a la reina, o si no te llevas a la reina, porque entre 60.000 abejas no la identifica, tienes que coger un panal donde veas que hay cría, para que las abejas en este núcleo, en esta nueva colmena, críen una nueva reina. Lo que implica también que si te llevas además la abeja reina, esta colmena muere. Prácticamente. Si, no, si, hay, si hay crías, no muere. Si bueno. se llevan a la reina y hay crías, y hay crías, las abejas vuelven a criar. Vuelven a criar, pero... Vuelven a criarla. Claro, no es igual. En, en las imágenes que estábamos viendo había colmenas, pero también había este tipo de transportines. Exactamente. Hay más ese, 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 eso que estamos viendo, los estrechos, Exacto. son los núcleos. Por eso digo que un núcleo solo se usa, lo usan los apicultores para criar. Porque tú aquí metes, a lo mejor podrían caber, son cinco cuadros, cinco panales, estamos hablando de un kilo... 10.000 abejas, pero aquí hablamos de unas 50, 60.000 abejas en la colmena. Uh -huh. Entonces, claro, ¿a qué para apicultor le va a interesar tener poco? Lo que quiere es seguir. Uh -huh. De hecho, las, las que se utilizan bueno, son estas. Espera, un momento, vamos a hacer una cosa. Me vas a ayudar, Roberto, sí. y lo vamos a demostrar. Venga, te ayudo. Ya. Quitamos esto de aquí. Fíjense Oye, quitar esta. No hemos mostrado. Déjamelo aquí. Esto se llama la tapadera. Sí, sí, sin y problema, es lo dejo aquí. Tranquilo. Esto que está aquí es para no alimentar. ¿Para qué? Pero vas a coger 
Coge esto, Roberto, y colócalo uh -huh. aquí encima. Esta la pongo encima. Cual, sí, ponla encima. ¿Vale? Esta la pongo encima. Eso encima. es lo que voy a explicar. Vale, Así. que la pondríamos cual, exactamente, así para si que estuvieran paralelos. Como si estuviésemos armando un mueble. Si vale. Esto, ¿verdad que les parece una colmena? Un, vamos a ponerle la tapa. Ya voy enseguida. Pues sí. bien, está formada por una alza, por dos alzas y podría tener hasta tres. La colmena podría ser enorme. Por eso imagínense. Anda, contra. Necesita, claro, esto no se puede transportar, esto no se puede llevar. No te lo lleva. Sería imposible. Así que, para resumirlo, nosotros con esto lo que queremos que ustedes sepan en casa, que aparte de lo peligroso, lo peligroso que es no saber llevarse esta, estas colmenas, es muy difícil y hay que saber hacerlo. Bueno, muchísimas gracias Javi, porque yo creo que esta es una explicación y una lección fundamental para conocer la apicultura y para conocer cuál es el modus operandi de los robos. La verdad es que sí, muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a ir a otro tema. Continúa la molestia de algunos vecinos de Las Palmas precisamente por la presencia de esas gallinas salvajes en su urbanización. Uh -huh. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Canarias. ¿Qué novedades tenemos? Buenas tardes, Canarias. Estamos en mitad de la urbanización de Benaguari, aunque aquí detrás no veas gallinas ni gallos porque se han asustado ahora cuando hemos llegado. Vamos a ir en busca de ellas. José lo tengo detrás de esta valla y es que este jardín donde nos encontramos es donde ellas suelen dormir a estas horas de la tarde. Así que vamos a buscarlas. El problema aquí... ¡Ay, que me engancho! El problema aquí es que las gallinas y gallos estaban, ven José por aquí, en el barranco al lado de esta urbanización, el barranco de las nieves, y con la bajada de la Virgen, ellos dormían ahí en sus árboles, se adesentó toda esa zona del barranco para aparcamientos y se quitaron los árboles. Y las gallinas y gallos vinieron Darío. hasta aquí. Dime. Los vecinos están cansados. ¿Qué han hecho para erradicarla? Sí, los vecinos y vecinas están cansados. Y miren, fíjese, porque aquí incluso tienen una trampa que ellos han hecho para coger a las gallinas y los gallos. Y yo quiero que vengan por aquí, vengan por aquí, para que vean, porque ellas están escondidas en esta zona. A ver, José, si no nos matamos por aquí. Fíjense que estamos en el jardín de la parte trasera de estas viviendas. Lo que aquí es rápido, vamos. Corre. Sí, porque si no se escapan, como ayer. Mira todas las que hay aquí. Mira, José, por ahí. Hay que salir volando. Mira, mira, mira. Mira, incluso subida al balcón. en los balcones de las viviendas, que eso es una de las cosas de las que los vecinos se quejan. Aquí más todavía. Dime. A ver, con lo que a ti te gustan los animales, ¿por qué no ayuda y te llevas una para casa? Sí, claro, ya lo que me faltaba a mí es llevarme gallinas y gallos para casa, que ya yo tengo bastantes animales en mi vivienda. Bueno, los vecinos y vecinas lo que quieren es que se los lleven, que no los maten, pero que se los lleven a un sitio donde ellas estén en libertad, tranquilas, pero que no estén aquí, fíjense, en mitad de los balcones. Además de los ruidos, pues la suciedad es otra de las cosas de las que se quejan. Sí es cierto que nosotros hemos visto como en el barranco hay nazas para capturarlas, pero aquí en la urbanización son los vecinos quienes hacen esas trampas para poder coger a estos animales. Vamos a ver este vídeo donde veremos si se quedan aquí en Benaguare, las gallinas o los vecinos. Vean el vídeo. Esta imagen la podemos tener en el campo, pero en realidad estamos en mitad de la ciudad. Uno de los problemas que tienen aquí, aparte de los ruidos, es la suciedad, ¿verdad? Sí, sí, mira cómo está todo esto, esto da unos mal, malos olores impresionantes, cada uno coge más un día un trozo, pero es que estamos ya un poco cansadas ya de esta situación, que llevamos ya dos años. La gallina que tiene pollitos pequeños, eso se vota a las personas en defensa de los pollos, los gallos y eso, desde las 5 de la mañana están dando la lata, no, deja dormir, no dejan dormir a nadie. Y fíjense porque aquí encontramos incluso hasta pollitos muertos de hace varios días. Y claro, esto lo recogen los vecinos y vecinas de Benaguare. Buenos días. Buenos ¿Qué tal? Días, mi hija. A ver, usted... Soy una de las afectadas de aquí. Tengo una hipoja en el pulmón y me he quejado varias veces. Vengo de médico, de semana analítica y mandarme más oxígeno. Y estoy con oxígeno puesto todo el día. Todo el día y toda la noche. Aquí se creen que no vive gente, sino el día de los votos pasan por aquí. Pero aquí vivimos personas. Pero no, y somos humanas, señor, por favor. Es que está de asco que no vivimos aquí. Uno de los problemas es que al echarle comida a las gallinas también vienen muchísimas palomas. Entonces, esto está lleno entre gallinas y palomas de animales y los vecinos así 
no pueden vivir. Pita, 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 pita. Pita, 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 pita. Sí, estamos buscando gallinas. Bueno, pues ahora en este momento no están aquí porque ya tienen sus horas. El árbol que es de la esquina, sí. está ahí están todo el día, toda la noche. Aquí no vamos a morir. Yo estoy enclaustrada dentro de mi casa. Lo que prima es los animalitos, pero nadie se los lleva para dentro de su casa. Y las plumas están dentro de mi casa. Soy alérgica a las plumas y mis hijos y todo. Voy a tener que abandonar mi casa y yo me voy a vivir debajo del puente. Hola, ¿qué tal? Eh, venimos a grabar lo de las gallinas, el problema que tienen. ¿Podría bajar? Sí, 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 sí. ahora mismo bajo yo. Nos pegamos muchas horas sin dormir en la noche. Anoche mismo fue las dos de la mañana, empezaron a cantar de entre un árbol y otro árbol. La gente está eh, cansada de todo esto porque todo el mundo que oye es lo mismo. La cantidad de suciedad que hay, las gallinas, el escándalo... Eh, tanto pollo, pollito y que se está haciendo una plaga muy grande. Igual que la vecina antes de ayer, venía ella del súper con su trozo de pan en la mano comiéndola, le salta la gallina, la, la picotea toda y ella qué hace. Claro, tú te imaginas el susto que le dio, botar las bolsas de la compra. Y así habemos cientos y cientos de personas, pero no todo el mundo se atreve o a decirlo o a salir en cámara. Matarlas no. Porque no, son animales que no se pueden estar matando, que vivan, pero que vivan donde tienen que vivir. Bueno, ojalá que busquen pronto una solución. Vamos a un hecho llamativo. Verán, una familia denuncia a una empresa por expulsar a su hija con síndrome de Down de un evento porque dicen que daba mala imagen. Sí, sí. Los organizadores la invitaron a abandonar el evento alegando que su discapacidad podría asustar al resto de invitados. ¿Eh? Ella es Julia, una mujer de 49 años con síndrome de Down que ha sido expulsada de una conferencia en Cuenca por asustar a la gente y dar mala imagen. Este desplante dejó perplejas a Julia y a sus dos hermanas que indignadas abandonaron la sala entre lágrimas, acompañadas por varios asistentes que recriminaron a los organizadores la vejación que le habían hecho a esta mujer con síndrome de Down. Las hermanas han decidido denunciar públicamente lo ocurrido y Julia está tan afectada que todavía hoy continúa llorando. Por el dolor provocado, la familia de Julia se plantea emprender acciones legales contra la empresa de salud que organizaba esta charla. Y lo tienen claro. Mi hermana no tiene ningún problema. El problema lo tienen las personas que echaron a mi hermana como si fuera un perro. Esta noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales que han estallado en contra de esta discriminación. De esta noticia hay una cosa que no entiendo que quedase un solo asistente en el evento. Si esto ha sido así de verdad, habría que reventar todas las redes sociales y el correo de la empresa, y al responsable que se le caiga el pelo. Y bueno, lo que realmente pienso es bastante menos diplomático que lo que escribo. Un poco de, de, de cordura, de naturalidad, porque estos son personas, o sea, es que no, no estamos hablando de que haya asistido a la charla eh, un león, eh, a ver, es una persona y, y ha ido con sus hermanas para ver la, la charla, para participar, para tratar de cuál, porque, porque es una ciudadana más de Cuenca. Yo creo que aquí no hace falta ninguna pregunta, no, esto no tiene, lo que esto ustedes no tiene, opinen. Esto no tiene justificación, me parece que no tienen vergüenza y esto no se debe permitir. Yo creo que había parte de razón en lo que se quedaron los asistentes, pero es que deberían haberse levantado todos y haber mostrado su indignación ante esto. Me parece lamentable que tengamos que vivir espectáculos como esto. Es curioso, ¿no? Porque decía Rebeca en la presentación que, en fin, que podía asustar eh, al resto de los asistentes. Yo me pregunto, bueno, quizás asusten más a algunos otros asistentes que esta mujer, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, Roberto y Rebeca, este tipo de cosas está sucediendo más a menudo de lo que de creemos. Lo que, de lo que creemos ¿eh? Esto fue en Cuenca, un acto que curiosamente había organizado un acto publicitario, una empresa de salud. Pero son empresas que eh, acude gente a estos eventos para ellos exponerles unos productos sí. y a ver si los compran. Que te ¿no? engañan bien porque además te dicen que te sí, van bueno. a dar un regalo, vaya, en fin, no, de hecho, y te si dan llevas el regalo, compañía, pero, tal cual. Que son productos de venta y hacen no, esas eh, conferencias para eso. Quería decir, primero, desde luego, 
embargo, si van a poner una demanda, la tienen ganada desde ya. Eso sí. es un acto de discriminación eh, en el que la empresa es que lo hizo está evidentemente ya, no me quiero adelantar, evidentemente no soy juez, pero desde luego eh, estarán condenados sí o sí. Yo creo que el problema es un problema también, efectivamente, de visibilidad. Es decir, las personas con discapacidad ahora mismo en nuestra sociedad no están compartiendo los espacios comunes con, con las personas que no tienen esos problemas. Yo creo que el, eh, este, este hecho lamentable eh, se produce día a día porque, de alguna manera, eh, la sociedad en la que vivimos oculta a las personas con discapacidad en sus casas, precisamente por ese rechazo que se genera. Lo que habría que hacer es todo lo contrario, es decir, que estas personas formen parte de nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestros... Es que los... se, se integran perfectamente en el mundo laboral. O sea, que no, pero somos nosotros una... los que tenemos que... Yo, yo, claro, creo, yo estoy de acuerdo con Octavio. Que, yo creo que esto... Claro, aspecto, no entiendo eh. por qué tenemos... O sea, si es que no tenemos que no, porque, porque no está... Que, que por, hoy día, yo creo que esto... No están están menos visibles de los que deberían, es decir, hay muchísimas personas con discapacidad que muchas no salen de casa. Precisamente porque van a ser... El delito de odio. Simplemente porque continuamente las están mirando... Porque ya la discriminación, físico, pero el planteamiento, que dice, el planteamiento que dice Octavio es muy importante, señores. Tenemos que tomar concienciación y todos, tenemos que hacerlo entre todos, 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 entre todos, porque estas personas conviven con nosotros y conviven de una forma natural. Yo te, claro, diría, lo Roberto, que yo te diría, Roberto, que lo que hay que conseguir es que esto no vaya más. Exacto. Porque si esto lo dejas, esto va más y las personas con discapacidad al final van a estar, hecho? como dice Octavio... ¿Han hecho muy bien las hermanas en denunciar a la empresa? Sí, hombre, Por supuesto que, sí, que, que sí. Hasta el final. Yo eh, lo que me imagino y, y lo que me cuesta imaginar es ese momento, el momento en el que la echan o le dicen que se retire del evento. Y, y el evento continúa. Pero, pero gravísimo, que la gravísimo. gente no se levante y se vaya. Sobre todo, eh, sí, sí, espero que eso no se vuelva a ver. La cara de... de Yo lo de que espero, de... porque lo he, el hecho está ocurrido y lo estamos sí, denunciando, pero lo que espero es que si esto realmente, como tú bien decías, pasa por un juicio, la condena sea ejemplar. Hasta tal punto de que a veces se tenga... Porque a veces, por desgracia, funcionamos así. No por conciencia, sino por miedo. Por cualquiera de las dos cosas. Y hay un pequeño detalle que no se puede quedar en el tintero. 10 segundos, y decirlo Chita, 10 segundos. Sí, sí. Es la cuestión de que esta gente siempre va con otras personas. Es decir, ellos nunca van solas. Ahí van con otras personas. Que si surge cualquier problema, los familiares... Veremos, no si hay sentencia, la contaremos aquí en Buenas Tardes Canarias. Pero también tenemos que contar más cosas que tenemos, Sacha. Les cuento a las 7 menos cuarto, Lucía, una niña de 5 años, es la protagonista de la nueva campaña turística del Cabildo de Fuerteventura por su divertida manera de invitar a recorrer la isla. ¡Camina, carajo! En este programa van a poder... Hola a todos, soy Lucía y voy a salir por la tele y para que todos me vean. Así que ya saben, camina, carajo, que no soy Fuerteventura. ¡Pum! A las 7 menos 5, Sofía nos enseña el proceso de fabricación de uno de los dulces que más nos gustan a los canarios, las galletas, y además con receta autóctona. ¿Has contribuido, Pedro, a que cada día la gomera sea más famosa por este producto? Sí, efectivamente. Hacemos nueve referencias de galleta nosotros, y todas saben diferente. Asistiremos al debate de dos avicultores sobre la manera correcta de criar gallinas. Uno está a favor de la cría en cautiverio, el otro de la cría en libertad. Será a las 7 y 7 minutos. Ahora nos vamos a los avances informativos. Ya volvemos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Son las 6 y media ahora mismo. Tiempo para repasar la actualidad de la jornada de este miércoles. Los informes forenses finalmente han confirmado que el cuerpo encontrado se había enterrado en una obra que está en el sur de Tenerife. Sí que corresponden a ese joven desaparecido el pasado 8 de febrero en San Isidro. Se trata de Víctor Alexis Morales. La principal hipótesis que se baraja estos días durante las próximas horas podría saberse ya las causas exactas de la muerte. La investigación continúa abierta, aunque el caso está bajo secreto de sumario. De hecho, su familia estuvo varios días esperando a que sacasen ese cuerpo semienterrado. Hablaremos también de un caso, un menor de nueve años que ha muerto por una infección de meningitis en Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria. Falleció de manera fulminante tras llegar al centro sanitario con síntomas de esta enfermedad. Se ha activado ya el protocolo a todo su entorno familiar y se les ha administrado antibióticos durante 48 horas. Un equipo médico también se desplazó a la escuela a la que asistía el pequeño donde organizaron una reunión informativa de padres. Se descarta que haya riesgo de contagio más allá del núcleo familiar. Y la familia de Estefanía, 17 años, sufre leucemia. Hace un llamamiento a todos los canarios para que donen médula. La única cura es un trasplante. Se encuentra hospitalizada en el Hospital Materno Infantil. Las donaciones aumentarían la posibilidad de encontrar un donante compatible. En Canarias, el Hospital Universitario Doctor Negrín y también el Universitario de Canarias en Tenerife son los centros de referencia para la donación de médula. 
Un análisis de sangre basta para entrar en un registro mundial de donantes. Solo es necesario tener buena salud y 18 entre 18 y 40 años. Bueno, pues hasta aquí este avance informativo, pero hay mucho más. Lo contamos todo, como siempre, a las 20.30 en el Telenoticias 2. Ahora se quedan en muy buena compañía. Con buenas tardes, Canarias. Que lo disfruten. Hasta luego. Seis y 36 minutos. Seguimos en Buenas Tardes, Canarias. A las 7 y 7, avicultores enfrentados por la forma correcta de criar gallinas. Unos apoyan las aulas como método adecuado, los otros defienden la cría en libertad. A las 7 menos 5, redondas cuadradas rellenas de chocolate, de canela, de coco, las hay para todos los gustos. Nos referimos a las galletas y hoy Sofía nos enseñará cómo se hacen las mejores de la gomera. Usted cuando apostó por esto no sabía si esto iba a funcionar, fue una apuesta por todo lo alto, ¿no? Sinceramente puse toda la carne en el asador. A las 7 y 25 el mal tiempo amenaza con volver a Canarias. Cuando creíamos que el calor regresaba a las islas, nos dábamos cuenta de que unas nuevas borrascas podrían cambiar nuestros planes. Les contamos qué tiempo nos esperan para estos días. La de Mer con Jesús ahora de en Canarias. Y Jesús, otra vez empeora el tiempo en Canarias. Una borrasca se acerca. Sí, otra borrasca se va a situar al suroeste del archipiélago y bueno, en principio nos trae lluvias el fin de semana. No me cuentes más, porque hoy lo vamos a ver todo en buenas tardes Canarias. Así que no se lo pierda, otra borrasca que se acerca, vamos a contar todos los detalles, ¿verdad? En buenas tardes Canarias, sí. pues esta el popular portal de internet TripAdvisor, famoso por sus recomendaciones a viajeros, sitúa seis playas de Canarias entre las mejores de España. Será a las 7 y 51 minutos. Ahora seguimos con más de Buenas Tardes Canarias. Y aquí estamos compartiendo un proyecto precioso, maravilloso. Sí, porque mira qué público maravilloso que nos acompaña esta tarde. Ellos vienen de los programas de Cruz Roja, Enrédate y Respiro Familiar. Bienvenido. Bien. Se lo están pasando bien. ¿Qué tal, Dolores? ¿Contenta? ¿Está usted bien? Me dijo antes que estaba contenta de verme. Sí, sí. Venga para acá, para darle un beso. Dolores es fan, fan, fan de Roberto Campó. Y aquí, aquí tengo un señor que me ha dicho una Lo cosa. Usted, ¿Qué vamos a hacer usted y yo al acabar el programa? Bailar, bailar, pero vamos. Bailar, bailar, bailar. De, de, pero pegadito, ¿no? Entiendo. Hombre, sobre todo. Eh, sí. A mí eso sí, claro. de guardar las distancias como eso hace no, que ¿verdad? Ponían, no, no. ponían el brazo ¿Se acuerda así? que ponían no, el brazo? La claro. ese y, no, no, y, y es muy listo el señor porque trae las gafas oscuras para que no se sepan dónde está mirando. Cállate la boca, cállate la boca. Ay, Dios no Dios. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José Rodríguez pues, Pérez. José, pero me llamo? conocen todos, todos. ¿Mm? ¿Por? O, o popularmente, sí. ¿Por? por el majorero. El majorero. Pepe el majorero. El majorero. ¿Qué me gusta? Pepe, Pepe el majorero. No, pero Pepe ya me lo dijo y dice, no me estés descubriendo, no estés eringueando, no me estés descubriendo. No, Oye, pasando la tarde y viendo el programa Buenas Tardes Canarias, sé que nos ven desde casa, pero ¿cómo se ve hoy desde aquí? Muy bien, diferente. ¿eh? Sí, muy bien. Se ve diferente ese... En vivo y en directo, Atractivo. ¿no? Sí. Bueno, sí, pues... sí, la verdad lo que pasa es que cuando me ven a mí dice ya qué poquita cosa. <risa> <risa> Dime, Pepe. ¿Verdad? Se me ve más delgado en la cámara claro, que no aquí. Claro que ¿Verdad? Sí. Se me ve más alto. Exactamente. ¿Vale? Bueno, ¿Eh? pues nosotros vamos a hacer una ronda por toda Canarias. Usted es majorero por Fuerteventura. Ajá. Vamos a recorrer todo el archipiélago, no se lo pierdan. Oh, a ver cómo es eso de... Ah, ya sé. Anda, carajo, Daniel. ¿Qué ocurre ahora en Fuerteventura? Ahora en Fuerteventura, una iniciativa del Cabildo Biosférate. El Cabildo de Fuerteventura pone en marcha este programa para concienciar a todas las personas que vivimos en la isla de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y ha incorporado un nuevo material, un material audiovisual, que como bien dice bajo el nombre de Camina Carajo, nos invita a recorrer lugares poco habituales de Fuerteventura, salir de las playas y recorrer el interior. Vamos a escuchar un poquito de ese del primer, de la primera parte de ese reportaje, de ese documental que tiene el Cabildo, porque estamos con la protagonista. Escuchen y ahora les cuento más de Lucía. Prepárense todo, porque comienza Camina Carajo y con esa Fuerteventura. En este programa van a poder ver unos lugares de Fuerteventura que pueden ir con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, con tus primos. Bueno, familia. Ya la han escuchado. Se llama Lucía. Tiene esa voz tan simpática y agradable. Tiene cinco añitos. Lucía Rivero. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. 
bien. Me alegro. Oye, cuéntame, a ver, ¿quién te mete a ti en este embolado de ponerle la voz a los vídeos estos de Camina Carajo? A ver, ¿quién fue? ¡Papá! ¡Ah, tu padre! Oh. Sí. ¿Y cómo fue? A ver, cuéntame cómo grabaste todo eso. Ibas leyendo, te lo iba diciendo él y tú lo tenías que repetir. ¿Cómo iba el wow. tema? A ver. Que mi padre me lo iba diciendo y después yo lo tenía que decir. Oye, Lucía, tú ahí dejas claro en todos esos vídeos que hay que llevar ciertas cosas para recorrer Fuerteventura por la zona de los barrancos, de los senderos. ¿Qué es lo que no nos puede faltar? Un palo. Mm, agüita fresquita, ah, bien. unos bien. zapatos y un teléfono móvil. Un teléfono móvil por si pasa algo, ¿verdad? Muy bien. Roberto dice que un palo. También si quieres llevar el palo lo llevas, pero eso que dice Lucía es un buen lado. consejo. Y tú el Mira, palo. El si se ha recogido, claro, Daniel, se ha recorrido el Lucía... Yo dije el palo para apoyar, claro. pero la niña me ha dado por todos los lados, ¿eh? Ah, no, pero la niña se sabe, bueno, bueno, pero espérate, que la niña sabe más cosas que, y, y conoce más la isla que yo que llevo aquí no sé cuántos años, más de 20 años. Mira, Lucía ha estado en un montón de lugares, cuéntame, a ver, ¿algunos sitios donde has estado que te han encantado? Por ejemplo. En Madre del Agua, en Ajuí, en, en Las Peñitas. ¿Y cuál fue el que más te ha gustado? ¿Cuál es el, el, tu sitio favorito de Fuerteventura? Las Peñitas. ¿Y por qué? Porque está la, la, la virgen de los, pa, de, de los majoreros. La patrona, la virgen de la peña, que apareció ahí en el barranco de la peñita y ella, ese lugar, le llamó la atención. Pero tú no has ido sola a caminar, porque tú lo que dices en el vídeo a todo el mundo, que lo vea, es que caminen con la familia, ¿no? ¿Con quién fui, ibas tú a recorrer todos estos barrancos? Con mi madre, con mi padre y con mi hermano. Muy bien. Oye, y un consejo... Adrián se llama tu hermano, ¿no? Y un consejo, Lucía, que no puede faltar a las personas que vayan a recorrer. ¿Qué hay que hacer? Porque hay gente muy cochinita, ¿eh? Sí, es verdad. Que tener Fuerteventura muy limpita. Exacto, no tirar porquería, bien, ¿verdad? Lucía. Sí. Ve, dime la frase esa, Lucía, la frase esa que dices tú en el vídeo que tanto nos gusta escuchar. A ver, ¿cómo es lo que dices tú? A ver. Camina carajo y con esa Fuerteventura. <risa> Bueno, pues Lucía se ha convertido en la protagonista, casi sin quererlo, de esos vídeos que, como digo, son una serie de siete u ocho capítulos. Este es el primero de ellos y la voz de Lucía es la que nos va guiando por todos los lugares preciosos que tiene esta isla, con imágenes aéreas, de, con dron, etcétera, con, con la última tecnología. Lucía, ahora tenemos que decir... ¿Estás dando besitos? Bueno, pues lanza besitos y di, esto ocurre ahora en Fuerteventura. Esto ocurre en Fuerteventura. Muy bien. Muy bien, Lucía. De verdad, se le pega a uno esta ternura. Manteniendo tradiciones, Darío, ¿qué ocurre ahora en La Palma? Ahora en La Palma, tradición con mayúsculas, porque estamos en el taller de Timple. Y Timple en toda su palabra, porque aquí los niños aprenden a hacer el Timple, como lo están viendo, y además a tocarlo. Frank, eres uno de los profes. Estos niños son bastante aplicados, ¿verdad? Sí, 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 estos niños sí. Por suerte son bastante aplicados. Y un proyecto único en La Palma. Único en La Palma y único en, en este formato en Canarias también, ¿no? Es la primera vez que se realiza un, un proyecto de este tipo, ¿no? Que a la misma vez que fabricamos los timples, pues también se enseña a lo que se va a tocar el, el... Vamos a preguntarle a los niños, porque a ver, a ver, yo sé que este chico es canario, canario de pura cepa, porque tú vienes de lucha canaria ahora mismo y ahora te pones aquí a fabricar un timple. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te gusta más, la música o la lucha canaria? La lucha canaria. ¿Y en la música no? También. Bueno, Ahí fiste fiste. Sí. Venga, di tú di fiste fiste para quedar bien, hombre. <risa> bueno, vamos a acercarnos por aquí porque, como decías, un proyecto así, único en Canarias. Y en este otro lado están los niños porque las clases se dividen en dos. Y una vez aprenden a hacer el timple, pues también hay que aprender a tocarlo. Y aquí tenemos al profe con estos niños. Buenas tardes. ¿Tú eres la primera vez que tocas Me el timple? Me encanta esta iniciativa. Sí. ¿Sí? Y es complicado... ¿Qué es más fácil? ¿Armarlo mm -hmm. o tocarlo? Armarlo. ¿Armarlo es más fácil? Anda, anda y tocarlo. Vamos a ver por aquí al profe. ¿Cuántos niños tienen ustedes aquí y en otros municipios? Porque aparte de Tijarafe están en otros lados, ¿verdad? Sí. Yo, eh, aquí en Tijarafe tenemos un par de ellos. Aquí los tenemos a todos hoy. En Punta Gorda tenemos a nueve. Y en los llanos tenemos a tres niños. Y yo sé que la gente quiere que se amplíen las plazas porque además los de niños sí, quieren venir los mayores demanda. también. Sí, es verdad, es verdad, quieren venir los mayores también. Pero el objetivo principal, todos sabemos que son los niños, sí, ¿no? Señor. Y aquí tenemos gran prueba de ello y, y la verdad que la evolución es bonita, ¿verdad? Y a ver, alguien que haya tocado el timple alguna otra vez, que sepa algo de timple, a ver, a ver, a ver. ¿Tú has tocado alguna otra vez? No. Que nos Ninguno, todos algo. son la primera vez que tocan el timple. ¿Cuatro? 
No, ¿tú has tocado alguna otra vez? ¿O es la primera vez? Ahora mismo está en re. <ríe> es la primera ay, vez, es la ay, primera ay. vez. Es que están nerviosos porque vino la tele a grabarlo. Toque, vayan tocando, chicos. Vamos. <ríe> bueno, Venga. yo no me quiero ir de aquí, Roberto y Rebeca, sin mostrarles mis artes con el timple. A ver. Así que yo voy a ver, tú me prestas tu timple. Darío es una cara. Presta, que, que, que yo... A ver, fácil, vamos a ver, ¿eh? mis artes con el timple. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no toco. Yo creo en ti, Darío. Eso te lo tengo que decir también. Ay, qué nervio. Venga, Darío. Bueno, voy a hacer uno, un, dos, tres y vamos. Uno y un, dos, tres. Bueno, pues ah, esto es lo que ocurre ahora en La Palma. Oye, que yo me lo... ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué bien me la ha colado! Nos la pegaste bien, ¿eh? ¡Qué bien me la ha colado el tío! Nos la hemos creído todos, Darío. Blanca, que te lo creíste. Sí que sí, no, pero mira, Darío. Sí. ¡Qué arte que tiene! Y mira. Nos lo creímos todos. Oye, ¿verdad? ¡Qué arte es Darío. Todo es falso, Darío, no puede ser. Es curioso, Darío, pero fíjate que jamás pensé decirte yo esa frase. ¡Qué dedos tienes, mi hijo! <risa> Quédate en clase, Darío, que la necesitas. Mayores deportistas. Me quedo en clase, la necesito, sí, sí, hacer también el timple allí. Bueno, mayores deportistas. Y Taisa, ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? Ahora en Lanzarote, competitividad. Y es que se están celebrando el décimo torneo, décimo octavo torneo de la bola canaria de madera. Abuelos conejeros. 67 equipos femeninos y 67 equipos masculinos son los que están viendo y que están compitiendo todos los miércoles hasta el 5 de mayo de 4 y media a 6 y media aquí en Arrieta. Llegan desde los siete municipios de esta isla de Lanzarote. Estoy por aquí yo con el equipo, con uno de los componentes del equipo de Arrecife, Marracial. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿hoy te toca jugar o no? No, hoy no me toca jugar, hoy no. Eh, pero estás echando un vistazo al resto sí, sí, de sí, equipos, ¿no? Estamos viendo aquí cómo se comporta la gente. ¿Quiénes están jugando, por ejemplo, aquí en esta cancha? En esta cancha están jugando dos equipos de Teguise. Del municipio de Teguise, de ¿no? De Teguise, que uno es el Tao y otro de Muñique. Uno de Tao y otro de Muñique. Mira, sí. y le acaban de dar justamente. Eh, Marcial, eh, ¿el resultado cómo es que lo estamos viendo aquí? El resultado es por la, el que tiene las bolas verdes, ¿Sí? que es el equipo de Tao, pues tiene 12. 12. Y el que tiene las bolas rojas, pues ahora mismo no tiene, está cero, no tiene nada. Está cero, eso significa que van perdiendo, ¿no? Que van perdiendo, sí. <risa> Marcial, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿vale? Bueno, nos vamos nosotros con las féminas, a ver si nos da tiempo. Que tengo por aquí yo las componentes del Ayuntamiento de Tinajo, aquí también las de Arrecife. Y me voy yo con aquí, con las de Aría. Vente por aquí, Miguel Ángel, corre, corre, uh -huh. porque tengo yo aquí a las jugadoras del Ayuntamiento de Aría. Buenas tardes. No, de Aría, ¿no? ¿De dónde? De Yaisa. Ah, de ah, Yaisa, de ah, Yaisa, ah, perdón. Bueno, bueno, bueno. está jugando tu equipo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo van? ¿Ganando o perdiendo? Ganando. Ah, ganando. ganando. ¿Cuánto van ganando? Menos? Pues llevamos seis, seis a dos. Seis a dos. ¿Cuántas componentes son? Somos seis. 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 ¿Y contra, cuántas, contra quién están jugando en este Estamos caso? Estamos jugando con Volcán. Ah, el volcán. Y nosotros somos Volcán de Timanfaya. Volcán de Timanfaya, que son dos equipos, ¿no? Aquí sí, las mujeres al poder, ya. ¿verdad? Claro, sí. Ya Siempre. Ya hice contra Volcán. Muy bien, de pues muchas gracias vale. y mucha de suerte, nada, chicas. De nada. Me voy yo a ver si me da tiempo por aquí hasta el ayuntamiento de San Bartolomé, que ellas Asegúrate están aquí primero. relajadas. Voy a ver si hablo con ella, ¿eh? Para que... Bien colocadas, ¿no? Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes que están vigilando al equipo a ver si ganan o pierden? Estamos de suplente. Ah, son las suplentes. <risa> Bueno, ¿y a qué hora les tocaría entrar a jugar a ustedes? Eh, pues ahora cuando diga la capitana, eh, dentro de 10 minutos entramos nosotras. Y, sí. ¿Y cómo van? ¿Ganando o perdiendo? Nosotros vamos perdiendo, las de Aría van ganando. Las de Aría van ganando. Sí. Bueno, pues chicas, muchísima suerte, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno, pues es el campeonato de Bola Canaria Abuelos Conejeros aquí en Arrieta que se está celebrando. Y esto es lo que ocurre ahora aquí en la isla de Lanzarote. ¿Tú qué vas a hacer, Roberto? Nada. ¿No? Yo me iba a poner... ¿Qué vas a hacer, Roberto? De suplente. <risa> Aquí no vale. Aquí salimos todos a jugar, así que venga, tira. ¿A dónde vamos? Ay, Dios mío, de verdad. Bueno, los más vendidos. José, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria, sabor almendra. Atentos los más golosos, Roberto, Rebeca, Javi, todos los que están en plató son bastante golosos. Mucho. Porque voy a entrar en uno de los templos más dulces de Gran Canaria. Vente por aquí, Aco. Oh. Vente. Ay. Esto siempre está lleno. Ahora da la casualidad que hay pues, tres turistas comprando dulces de almendra. Aquí oh. ha pasado hasta el ilustre Pepe Damaso. Como pueden ver, ahí lo tienen. A ver, muéstralo, Aco. Hasta Pepe Damaso ha pasado por aquí. Vente por aquí. Rosamari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. 
Bien. aquí trabajando. Oye, nos tenemos ah, preparado unos dulcitos aquí para todos. Tenemos de todo, desde el famoso mazapán y bien me sabe, oh. como dulces de almendra. ¿Te has llevado hasta premios? Sí, algunos, algunos. ¿Sí? ¿Qué premios te has llevado? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, en, en Tenerife nos han dado premios, en Fuerteventura, en Lanzarote, en un montón de sitios. ¿Todos los dulces con almendra? Casi todos. Es decir, oh. que si eres alérgico, vale más que no venga. No, que, que alérgico ni alérgico. Vamos, mira, vamos a dar un poquito no, de, de envidia aquí José. al plato. Vamos a dar un poquito. A ver, ¿qué pro... Dime, sí, Rebeca. Los elaboran ahí. ¿Te gustan los mantecados, Rebeca? Y de chocolate para blanco Los elaboran también? aquí, ¿verdad? Todito lo he, está hecho aquí. Todo está hecho aquí. ¿De chocolate? Sí, Espera un momentito. Favor. A ver, ¿qué tienes de chocolate? Mira, tenemos este. A ver, vamos a ver, chocolate. Oh. Mira, va por ti, va por ti, Rebeca, va por ti, Blanca. Oh. Oh. Eso no se hace, oh, sí. hombre. Eso no se hace. No, no. Ay, qué Maravilloso. Me imagino Dime, que Roberto. tiene que saber a Gloria. Pero podemos ver, por ejemplo, la trastienda. ¿Dónde se hacen? ¿Cuál es la materia prima? Sí, claro. Claro que sí. Vente, Rosa Mari, que nos vas a enseñar la trastienda, si te parece. Vente por aquí. Vamos, vamos por aquí. Venga, mujer, venga, que lo vea toda ver, Canaria. Yo, a Vente ver, por aquí. Yo, vamos. José, yo te pregunto estas cosas para que me digas que no. venir un montón de gente a visitarnos. <risa> Oye, que, pero mira, pero mira qué palmera, mira qué palmera. Wow. Está precioso. Mira qué rico, mira los suspiros. Oye, ¿cómo se elaboran? Vamos a ver cómo se elaboran rapidito. Vengan por aquí. Suspiro. A ver, a ver. Bueno, ahora están limpiando, ahora están limpiando, pero vamos a ver un poco... ¿Cómo serían los dulces aquí? A ver. a ver, los dulces se hacen pues con materia prima de primera calidad. Qué bien. En el caso de los suspiros, pues Ay. llevan claras de huevo y azúcar. En el caso del mazapán, llevamos, lleva almendra, azúcar, un piquito de harina y limón rallado. Y todo pasa por todo, esta, todo este proceso. Ahora mismo estamos limpiando para empezar mañana a las 5 de la mañana. Mira, vamos a hacer una cosa rápida, vengan por aquí, me cojo una palmerita de chocolate y ya, y ya despedimos a esto, exacto, ya despedimos a esto ya con la palmerita, la cojo por aquí. Hay la palmera pues, de señores, chocolate, me acabas de esto, matar. José, 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 esto es lo que José ocurre espera, aguanta ahora. ahí, aguanta ahí. Me está dando una envidia. Mira, José, como ahora estaban limpiando, estamos viendo esa trastienda, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo sí. con esta señora? Y vamos, hacemos un reportaje, sí. cómo elaboran esos dulces de chocolate, de almendra, todo claro. eso, bueno, que nos está dando una envidia. Sí. ¿Te parece que los veamos en, en su esencia trabajando? ¡Qué buena eres! Todos hacen ¿Eh? un programa vale. de que nos Mira, una vamos bandejita. a hacer un acuerdo, Rosa Mari. Me está diciendo Rebeca una cosa. Nosotros venimos, te hacemos un reportaje de cómo sí. se elaboran los dulces. ¡Qué gran y idea! Y usted, a cambio, nos da una bandejita Yo, para el plato de buenas tardes. Eduardo, venga, cuando ustedes quieran. Eduardo. Pues ahí lo tienen, dicen un que sí. Solo. Perfecto, si Rebeca, ahora, Roberto, no dicen que sí. Sí, vale. A ver, un, oye, un reportaje, José. Sí, sí. Sí. Yo voy, yo voy. ¿Qué? ¿Qué? Un reportaje, reportaje yo voy. Ah, ah, Pero José. las palmeras sí. para mí. Sí, sí. sí. Dime, bueno, Dime, un pequeño matiz. Dile a la señora si quiere como adelanto mandar algo ya hoy. ¿Vale? Una palmerita. <risa> Dice, dice Roberto que si quieres mandar algo de adelanto. Sí, seguramente te vamos a mandar alguna bandejita bueno. para que mañana se lo dé. Pues venga, pues yo le llevo una bandejita mañana sí. al plato de Buenas Tardes Canarias. Esto, eh. con mi palmerita, es lo que ocurre Perfecto. ahora en Gran Canaria. Bueno, de dulce, le dejamos a José, nos vamos a galletas. A Sofía, galletas. ¿qué también? ocurre ahora en La Gomera? Esto no se hace. Ahora en la Gomera, tentación. Hoy hablamos de las galletas gomeras, las galletas más buenas del mundo. Mm. Y concretamente lo hacemos desde aquí, desde Hermigua, oh. donde se producen muchísimas galletas desde la fábrica Tabaibal. Esta es la cafetería desde donde ellos venden las galletas, cafetería y tienda. Aquí tenemos, por ejemplo, a un señor que se estaba comprando un rosquetito. ¿Ya se lo comió? Sí, ¿Ya se lo comió? Sí, sí. gracias. ¿Por, qué? ¿Por, qué por aquí esto? también tenemos a, a turistas que suelen comprar mucho estas galletitas. Y, y a ver si podemos hablar con la chica, Pero, fíjense la cantidad de panes y de dulces que hay por aquí. Bueno, y aquí también tenemos además una clienta. Vamos a ver si podemos preguntarle. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. A ver, ¿qué te estás comiendo? Pues mira, un rosquetito de limón casero gomero, hecho de aquí, de la panadería del Tabaibal. Es muy bueno. Muy Los bueno. rosquetitos son muy famosos. bien estupendo, sí. Sí, sí además de, sí, de las galletas típicas gomeras, que también hay de limón, por cierto. Oh, de y limón. nada, rosquete de manteca, el morón, que también limón molido, sí. y almendra molida, riquísimo. ¿Esos son tus preferidos? Ay, Para mí sí, rosquetito de manteca y el morón. Oh, qué bueno. Sí, 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 pero hoy me Guajame. permito, pues, como tengo un viejito sí. largo y es un poquito mira, más de azúcar, mira, mira. y pues al rosquetito. Claro. <ríe> sí. Claro. 
<risa> Gracias, ¿eh? Se moja del café. Bueno, ahora sí, vamos a intentar hablar con la chica. Mira, aquí tenemos ayuda? otro cliente. Buenas tardes. No, 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 no. Comprarse unos dulcitos. Bueno, Vente adiós. por aquí. ¿Cómo va la cosa? ¿Ustedes eh, qué tipo de cliente tienen? Porque no solamente gente local, también extranjero, ¿verdad? Sí, sobre todo los extranjeros, de tipo alemán, sobre todo principalmente. Después algún inglés y los nórdicos. Uh -huh. Más en la época de diciembre, enero. Nosotros hemos estado en la fábrica, hemos visto cómo se hace el proceso, que de hecho ahora vamos a ver el reportaje, pero aquí tienes pan, tienes bollería, tienes más cosas, ¿no? Sí, no, por eso tenemos dulces también, tenemos todas las galletas, los rosquetes, uh -huh. después el pan, que siempre tenemos un tipo de pan diferente, los croissants, de todo. Y luego lo acompañas pues, con un juguito de naranja o sí, con no, un café, pues, algo caliente. Tenemos bocadillos también, uh -huh. hacemos bocadillos, tenemos bebidas, helados, de todo un poco. Además, esto de paso en la carretera, viene aquí todo el mundo y se para. ¿no? Sí, sí, no, además como abrimos todos los días de la semana, ¿Cómo es un punto para? concreto de no, mismo para, para que venga. Claro. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros ah. hemos estado con Pedro, que lo tenemos por aquí. Ah. Es, hemos hecho un reportaje, ah, hasta el queso, Pedro. Hasta el queso, también. el queso llamona. El queso también, es verdad, aquí todo producto gomero. Sí, todo producto gomero, aquí Qué no falla nada. Bueno, pues como decíamos. Eh, la, miel, la miel de palma en la miel de palma, por supuesto. Muy rica. Bueno, pues como decíamos, nosotros... Nosotros hemos estado en la fábrica de Pedro, que produce allí todas las galletas del Tabaibal y, oh. y demás productos que ustedes han visto aquí. Así que, si les parece, vamos a ver ese reportaje de cómo y dónde se hacen las galletas de Hermigua. Municipio de Hermigua, hoy nos hemos venido hasta aquí para conocer cómo se hacen las famosas galletas gomeras artesanales de la dulcería El Tabaibal. Vamos a conocer a Pedro. Pedro, buenos días, buenos encantada, días. ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí trabajando un poquillo. Haciendo galletitas. Haciendo galletitas para mandar para, para las islas, ¿eh? sí. ahí. ¿eh? Aquí están, te invito a que están recién hechas ¿Estas ahora mismo. ¿Estas galletitas están recién hechas? Ahora mismo salieron del horno. ¿Cuántos años lleva usted aquí con las galletas? Pues 18 años estamos aquí todavía y todavía seguimos por aquí. Dice que fue su madre la que empezaba a sí, hacer las galletas en eh, casa, ¿no? Exactamente, tenemos mucha clientela fuera bueno. aquí, fuera en Tenerife, Las Palmas, uh -huh. el hierro, La Palma. Pedro, ¿vemos cómo se hace el proceso? ¿Me lo enseñas? ¿Cómo no? El primer paso es hacer la masa en la masadora, luego ya sacarla por la máquina y aquí lo está formando, porque hay productos que la mayoría hay que retocarlos con la mano. Se va a poner el huevo y esto tiene que luego ponerse un poquito de yema de huevo para arriba, que es como quedan sabrosos. ¿Cómo se lleva estar haciendo bolitas aquí todo el día? Ah, pues mira, aquí he restado, se puede decir. ¿Usted ha contribuido, Pedro, a que cada día la gomera sea más famosa por este producto? Sí, efectivamente. Hacemos nueve referencias de galletas nosotros, y todas saben diferente. Bueno, entonces estos son todos los tipos de galletas que hay, ¿no? Famoso rojete de manteca. Que es muy sabroso, sí. El morón, que también hay que formarlo a mano. Galleta de, de nata. Uh -huh. Y esta es la que tiene la almendrita. Es el, el mantecado, con su almendra en el medio. Es la galleta de aceite. Esta no lleva manteca. Ah, que, que esta es la divertida, porque tiene las formas sí, diferentes. Tiene la forma de corazones, ¿eh? para el día de los enamorados. <risa> y esta es la rizada, la famosa galleta de máquina que se llama, que es la rizada. Uh -huh. Que esta logramos sacarla directamente en la máquina. ¿Cuántas galletas lleva una cajita de estas que están haciendo los chicos? Bueno, pues esas concretamente son estuches que están vendidos para un cliente, le están haciendo 10, esa lleva 700 gramos. Después tenemos la de 250 gramos, esta la hemos hecho después de la crisis. Estas son una, un tipo de caja para las dulcerías. Pues este sería el último este punto, ya sería ¿no? sería el, el último proceso. punto para mañana que aquí el amigo Luis... Que vaya para Tenerife, en el primer barco. Usted cuando apostó por esto no sabía si esto iba a funcionar. Fue una apuesta por todo lo alto, ¿no? Sinceramente puse toda la carne en el asador uh -huh. y aquí estamos. Y gracias a que los canarios agradecen Hombre, el trabajo de, de sí. una fábrica de galletas artesanal, ¿no? Señor, y tenemos buena clientela. A pesar de la crisis, usted ha aguantado aquí ha como aguantado, ha podido. Ha aguantado, se está, se está cumpliendo, se está sí. cumpliendo. ¿Qué le diría usted a los canarios que todavía no han probado las galletas? Pues que las prueben, que las galleta, galletas, galletas gomeras son muy buenas y que las prueben. Y, y que vamos a darle preferencia a lo nuestro, a lo de Canarias. Efectivamente. ¿Entiende? A consumir a producto consumir local. Producto, producto local para que se puedan crear puestos de trabajo y mantenernos. Pues un placer, don Pedro. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y, a ti. Y gracias por las galletitas. Nada, las que quieras comer. Ay, maravillosas las galletas gomeras. Bueno, eso es un decir. Eso es un decir. Bueno, y en proceso de cambio, Alberto, ¿qué ocurre ahora en Tenerife? 
Ahora en Tenerife, esperanza o no, porque han salido a licitación los ocho concursos, ocho, los ocho kioscos de la playa de las Tresitas y estamos aquí con el portavoz de la Asociación de Empresarios de las Tresitas, con don David Bello, que aparte también él es empleado del T5. Sí. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿se ve la luz al final del túnel o no? Bueno, nosotros para tanto empresarios como trabajadores no vemos, no vemos luz al final del túnel. Imposible. ¿Cómo ha sido este año desde que se cerraron los kioscos en febrero de 2017 para ustedes en lo personal? ¿Lo han sufrido? Bueno, lo hemos sufrido tanto que hay personas, que, bueno, trabajadores que conozco y empresarios que, bueno, hemos tenido que cambiarnos de casa. Hemos tenido oh, personas que los hijos han tenido que sacarlo del colegio cuando antiguamente lo teníamos en colegio un poquito que pagábamos y tal, pero bueno, lo teníamos en colegio pagado y la estamos pasando bastante mal. Ustedes en el T5, ¿en torno a cuántas personas tenían contratadas? Allí teníamos como 12, 14 personas trabajando cuando teníamos el, el, trabajando allí el kiosco en la, en la transita. ¿Y ahora? ¿Qué ahora. es lo que han hecho todas esas personas? Bueno, a, a nosotros nos dieron, la por, después de grandes manifestaciones que hicimos en la puerta del ayuntamiento, eh, nos dieron un Fultran, los primeros dos o tres meses nos dieron el Fultran para que nosotros lo pusiéramos. Luego nos han estado sorteando el, el Fultran este cada dos o tres meses y ahí estamos trabajando. En el Fultran, que es nada, que yo he, vamos, pasando frío, mojándonos, de contra ahora nos quitaron la silla, las mesas y no se puede poner nada, no, ah. no nos dejan vender prácticamente Alberto. nada, claro. la estamos pasando muy mal. Disculpa, Mira, nos, nos pide paso que, Roberto de Plato, sí, Roberto. Que me gustaría que aprovecháramos para explicar concretamente qué es un Fultran, porque a lo mejor mucha gente no conoce ese sistema de venta gastronómica, para que él nos lo explique. Claro. Claro, ¿qué es un food track? Para un que la gente lo entienda. Track. Un food track es, track. Eh, food track. a ver, food. un camión de estos que están en los carnavales. Para que el, el mismo camión que están en los carnavales ahora, que nosotros siempre hemos dicho que nosotros no somos feriantes, nosotros somos kiosqueros de la playa. Un full track es un camión de estos que están en los carnavales. El, el, ahí en la avenida Naga lo puede ver. Un full track de estos que tiene muy pocas condiciones. Las caravanas que se ven ahora, que unas camionetas que se abren, eh, el lateral y se vende comida. Porque decían claro. de que no teníamos, no, no, no se puede no cocinar en ellos, se puede tiene que estar trabajando en la playa. Se traslada y, la perdona, comida. De, disculpa un momento, David. Perdona, se Rebeca. traslada sí, la alta cocina al esos... bolsillo de todo el mundo. Ahí se pueden vender bocadillos, se pueden vender tapas, se pueden vender, pero no se puede cocinar en ellos. Claro, efectivamente, son lugares en los que no se puede cocinar, ¿no, David? No, 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 no. eso es un bocadillo y las teresitas, un pan, no. un refresco, un agua, algo muy, muy precoz, vamos uh -huh. a decirlo así, muy precoz. Cuando antiguamente aquí venían turistas a la playa y venían por el famoso chiri, por el chiringuito canario a comer mmm, la papa arrugada, el, el pescadito frito y ahora actualmente nada. David, por ejemplo, tú has tenido que reinventarte, ¿no? Pasarte a, a otro sector. Nosotros hemos tenido que reinventarnos, sí, montarnos una discoteca por la, por la laguna que no es nada, nada habitual. No, estamos trabajando en algo que no, no sabíamos trabajar y bueno, nos estamos reinventando en eso. Pero la, el objetivo nuestro siempre fue la playa, que es lo que nosotros sabemos hacer. Javi, gracias. Nada, a ustedes. Esto es lo que ocurre ahora en Tenerife. Después de conocer lo que ocurre en este ahora, en este instante, en toda Canarias, Sacha, ¿qué más va a ocurrir en Buenas Tardes Canarias? Yo les cuento, a las 7 y 7, agricultores enfrentados por la forma de criar gallinas en jaula o en libertad. Presenciamos este acalorado debate. A las 7 y 25, si ya había guardado sus abrigos, tenemos que contarles que van a tener que volver a sacarlos. Una, una borrasca amenaza con regresar a traer el mal tiempo. Nos encontramos en la EMED con Jesús Abuela de Nuevamente en Canarias. Y Jesús, otra vez empeora el tiempo en Canarias. Una borrasca se acerca. Sí, otra borrasca se va a situar al suroeste del archipiélago y bueno, en principio nos trae lluvias el fin de semana. No me cuentes más, porque hoy lo vamos a ver todo en buenas tardes Canarias. Así que no se lo pierda, otra borrasca que se acerca, vamos a contar todos los detalles, ¿verdad? En buenas tardes Canarias, pues esta tarde. El portal de internet Trip Advisor, famoso por sus recomendaciones a viajeros, sitúa seis playas canarias entre las diez mejores de España. Se lo contamos a las 8 menos nueve minutos. Ahora nos vamos a publicidad, pero como ya saben, volvemos muy rápido. No se vayan. Siete y nueve minutos y regresamos a Buenas Tardes Canarias a las 7 y 25. También regresa el frío y las lluvias a nuestras islas. Una borrasca amenaza a contraer el mal tiempo. Nosotros les contamos qué tiempo hará. Nos encontramos en la Dimez con Jesús Abuela de Canarias. Y Jesús, otra vez empeora el tiempo en Canarias. Una borrasca que se acerca. Sí, otra borrasca se va a situar al suroeste del archipiélago y bueno, en principio nos traerá lluvias el fin de semana. No me cuentes más, porque hoy lo vamos a ver todo en Buenas Tardes Canarias. Así que no se lo pierda, otra borrasca que se acerca, vamos a contar todos los detalles, ¿verdad? En Buenas Tardes Canarias, pues ahí esta tarde. 
Y el mal tiempo que se avecina ya está haciendo estragos los primeros afectados, los vecinos de Tejeda en Gran Canaria, que de momento se han quedado sin fiesta del almendro en flor. Habíamos hecho una inversión, por lo menos en alimentación, teníamos una inversión alta en los restaurantes, preparándonos para eso. Ya han cancelado, pues ya esa comida no va a servir. A las 7 y 51, los usuarios de TripAdvisor, un portal de internet especializado en viajes, sitúa seis playas de Canarias entre las 10 mejores de España. A las 8 en punto, Javi nos trae las imágenes más impactantes de la jornada, como este despegue de un caza que sucedió en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Será en nuestro mundo insólito. El grupo Reggaeton Band de Tenerife nos hará mover el esqueleto al ritmo de sus pegadizas canciones. Solo con pensarlo se acelera el pulso Será a las 8 y 10 Ahora seguimos con más de Buenas Tardes Canarias Uy. Sí, porque continúa la polémica entre los que están a favor de la cría de gallinas en cautiverio y los que opinan lo contrario. Precisamente tenemos con nosotros a Raúl, avicultor de Lanzarote, que él prefiere, prefiere la cría en libertad. Y por el otro lado, al teléfono a Manuel, avicultor de Gran Canaria, que él considera que la mejor cría es en jaula. Ellos van a exponer sus argumentos y tratarán de convencernos de por qué su método, el de cada uno de ellos, es el más adecuado. Bueno, pero antes de ir con ellos, vamos a ir con un avicultor de La Gomera que nos va a contar su punto de vista al respecto. Manuel tiene una granja de gallinas con mil metros cuadrados. Diríamos que son gallinas felices. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, mi niño. Bueno, ¿cómo hace usted para que sus gallinas estén contentas? Pues nada, tener la suerte, echarle millo y, y nada más. ¿Usted me enseña dónde, dónde están las gallinas? Sí, sí, por supuesto. Vamos eh, para allá. Acá. Manuel, ¿sabe usted que hay un debate sobre el tema de los animalistas en contra de tener a las gallinas en jaulas pequeñas? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es un delito tenerlas encerradas en jaulas pequeñas. Usted tiene aquí las gallinas en mil metros cuadrados, ¿marca eso la diferencia? Sí, mucho, mucho. Los, los animales están a su aire. Ellos... Lo que pasa es que, eh, dice los que producen huevos en estas fábricas grandes, con jaulas tan pequeñitas, que, que allí de todas formas las gallinas están bien. No, bien no están, ¿cómo van a estar bien? Si están metidas que no se pueden mover, ¿no? Y ellos dicen que la alimentación es mejor que la que se puede dar aquí. No sé, yo le he hecho millo solo, la verdad que no le pongo otra alimentación, pero ellas están gordas con millo. Uh -huh. Y dice que ellos también utilizan antibióticos, que aquí a lo mejor no, no se utiliza. No, 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 antibióticos ninguno. Si, si están enfermas, pues se le pone algo, si no, no. ¿Qué piensa de, de este tipo de, de fábricas que, que no hacen por tener un terreno mayor para, para que ellas estén libres? Porque es muy difícil para una granja como, como la que tenemos aquí, por ejemplo, si soltaran todas esas gallinas en un terreno como están las mías, Habría que coger mil, no, habría que coger 20.000 metros para poderlas tener sueltas, ¿no? Pero claro, también está el amor por los animales, porque en el fondo usted quiere a sus gallinas, ¿no? Sí, si las tengo porque las quiero, si no, no las tuviera aquí. ¿A usted le, le dolería tenerlas en un, en un cajón, en un fisquito, no? Claro, a mí, a, a mí no, y a ti también, me imagino, y a todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que las tiene en estas aulas diminutas Pero y no pasa sea, nada. Porque eso es un negocio y tienes que tenerlas ahí si quieres sacar el negocio. Pero para usted eso es un delito en realidad, ¿no? Para mí sí. Pero eso no quiere decir que para el dueño de la, de la granja uh -huh. sea ningún delito. Uh -huh. ¿Dónde ponen los huevos ellas? Aquí dentro, en un cajón que tiene aquí preparado para eso. ¿Y cuántos huevos pueden dar estas gallinas? Al día seis, días, seis huevos, más o menos. O sea que realmente tenerlas libres pues no da negocio, claro. Claro que, claro que no es negocio. Uh -huh. Porque aquí ellas ponen huevos cuando les da la gana. Sí, 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 eso está claro. Cuando les apetece. <risa> Usted no puede forzar la situación. No, no, porque no, yo pienso ninguno, por lo tanto no, no se fuerza. El pienso es quien las obliga a poner. Pues felicidades por tener a las gallinas más felices de la Gomera, Manuel. <risa> Gracias a ti, venga. Como les contábamos, tenemos a dos avicultores. Raúl, que está en Fuerteventura. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Estamos en Lanzarote, ¿no? Lanzarote, Porque, en Lanzarote en perdón. La y también, discúlpeme, al lado. discúlpeme. Y también está Manuel, que es avicultor sí, de Gran lado, Canaria, cerca. que está al teléfono. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pero empiezo por, por usted, Raúl. ¿Cuál es su postura? ¿Gallinas en libertad o gallinas en jaula? Bueno, ya hay varias opciones. Yo las tengo, como a mí me gustan los animales, las tengo en corrales. Son gallinas criadas en el suelo y ellas comen pienso, humillo, hierba. Yo les pongo fruta y eso, pero como la población cada vez más grande, tiene que haber unas grajas también grandes. Uh -huh. Esto Aquí tiene que haber de todo. Esto ya está, se está globalizando, pero mi mercado es pequeño y yo me tengo que adaptar al mercado que es local, uh -huh. en el que... 
Yo lo que tengo es lo que yo puedo criar y te las tengo así porque me gustan mis animales claro, y me gusta claro. criarlas así y disfruto, que... y disfruto de criándolas. Claro, que el tipo de crianza que ustedes incluso tienen es algo más selectiva. Vamos a escuchar ahora el punto de vista de Manuel, que está en Gran Canaria. Manuel, ¿cuál es su punto de vista al respecto? ¿La crianza es mejor en jaula? Sí, yo siempre he buscado la salud y bienestar del animal. Uh -huh. Y para que un animal tenga buena salud, necesita una higiene y una, y una alimentación correcta. Uh -huh. Y eso se consigue a través de un, bueno, con una gallina en jaula. Uh -huh. eh, supuestamente siguiendo las normativas de la Comunidad Europea. Raúl, ¿puede rebatirle? Yo a Manuel, Manuel es amigo mío y lo conozco muy bien. <risa> Él, son, son, ¿cómo le...? A Manuel Pero lo quiero, lo aprecio mucho. Aquí no las tiene en corral, otro las tiene en jaula. Sí, no, claro que... Explíquele claro usted que el, a su amigo por qué usted prefiere tenerlas en libertad. Ah. Yo las quiero tener así porque a la gallina se crían mejor, están más sanas, comen de todo, están más, como digo, diría yo... Están más felices, la palabra es, se podría decir que son más felices, están caminando para aquí y para allá, comiendo gusanos, comiendo hierba, comiendo pienso, comiendo de todo. Uh -huh. Lo que yo las tengo así porque en, en la realidad todo, todos los granjeros grandes no pueden tener las gallinas así. Sí, no, no, a mí lo que son más que opciones, me son respetos. Es, uh -huh. es, es los huevos enriquecidos con gusanos, están muy bien. Manuel dice, coño, lo que comen por ahí, mano, lo que, lo que comen por ahí suelta. No, no, eso por eso, pero ellas también comen bueno, pienso. Pero bueno, a ver, esto es eso, importante pero... matizarlo, Manuel. ¿Usted cree que si comen un tipo de alimentación eso implica después algo en la calidad del huevo? Lógico, lógico. Eso, eso, eso es lógica pura y dura. El animal lo que come por el pico lo, lo, lo expulsa por donde tiene que expulsarlo. En forma de huevo. Bueno, ya. Lito, tú te ríes, pero a lo mejor te has comido un huevo es que de una no me, gallina que se ha comido un porque, gusano. Hombre, yo entiendo, yo entiendo que, pueden, eh, que los dos mercados existen y pueden coexistir tranquilamente, pero yo me quedo mucho más tranquilo porque no quiero decir que eh, el amigo de Lanzarote no, no cuide sus gallinas, yo veo que sí las cuida, pero para mí la seguridad la tiene en jaula, porque eh, primero es Europa quien le marca las directrices que tiene que seguir y segundo el animal está mucho más controlado y por lo tanto a mí me da mucha más seguridad cuando voy a comprar ya, un huevo. Si los dos te, compre, si te intentan vender un huevo, no, ¿a quién se también... lo compras? ¿A Manuel o a Raúl? A cualquiera de los dos, hay una cosa que está clara. Mira, Rebeca, un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas lo ha dejado claro estos días porque la polémica no solamente está aquí en Canarias, la calidad del huevo es la misma. Lo que pasa es que nosotros muchas veces vemos un huevo más amarillo no, porque tiene otro tipo de alimentación. Raúl, el señor de Lanzarote lo ha dejado claro. Yo le he tomado nota aquí. Se necesitan ambas cosas. Él puede tener una producción, pero una producción limitada, me imagino, Raúl, por espacio, por lo que sea. Sí, pero, pero vamos, aquí somos eh, mucha ver, gente. Eh, hay una cosa... Una pregunta, quiero especificar una cosa. Yo tengo mis, con, mis controles, tengo mis controles de ese, mis controles claro, de huevos, mis he gallinas están controladas con, su, con sus vacunas, Tienen, con, tengo controles rutinarios por el gobierno, aquí viene el gobierno y los inspectores de sanidad, de salud pública, mis gallinas se analizan los huevos cada 15 semanas, se analizan las heces, se mandan para las palmas y se mandan a laboratorios específicos. Yo tengo mis mismos controles, el pienso, lo que comen ellas están específicos, Pero Raúl, están yo no analizados he dicho que no lo tenga. Y, y demostrados. Raúl, Raúl, yo no he dicho que no lo tenga, he dicho que pueden coexistir Por eso los hay dos. que especificar eso. Pero yo no tengo la suerte de poder comprar ah, claro, en claro. tu granja, porque está muy lejos, pero de todas maneras, cuando vas a un supermercado, te da una tranquilidad ver que todos no. tienen un control y que, y que evidentemente están controlados por eh, una directiva que es la de la Comunidad Europea. Uh -huh. Bueno, pero también quiero hacer un apunte. Sí, sí. Tengo ese control, lo que, uh -huh. lo que mis controles, hacer una pequeña granja que son de 500 gallinas, tengo unos controles inferiores, no tengo tantos controles como claro. una granja de 30.000, 50.000 gallinas o 10.000 gallinas. Mis controles son inferiores porque esa masa de, de animales esa, en un no lugar tan cerrado produce más, como diría, mm. haría más bacterias, más virus, además... A ver, entre más los estudios que se han, que se gallina, que se han realizado, en el aire frío. se habla también de que el estrés de los animales en jaula provoca que después el resultado de los alimentos, Manuel, dicen que no es tan bueno como el de los que están corrales, porque el animal tiene menos estrés, está más tranquilo. ¿Eso es así? La gallina en jaula eh, lleva una alimentación con, a base de cereal. Y lleva un 80% de cereal. Y el, uh -huh. el cereal que lleva es maíz, el trigo, cebada, soja tostada, uh -huh. 
Y también le puedo decir que el resto es eh, minerales, aminoácidos y vitaminas, para que esos animales estén, o sea, pues, eh, eh, estén muy bien, saludablemente. No, la alimentación jaula. está clara, don Manuel, pero lo que hablo yo es de si el animal sufre algún tipo de estrés Exacto. por estar enjaulado y que eso después no, repercute. No, 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 no. Uh -huh. Usted puede, demo yo se lo puedo demostrar. No, no, yo le pregunto porque no lo sé. Yo le pregunto porque no lo sé. Sí, bueno, hermano, usted puede venir y visitar una granja, por lo menos mi granja. Uh -huh. No es la, no la, el desastre que han cogido en estos días por ahí, que han, han encontrado algo y, y, y lo han puesto en la palestra. Um, yo les invito, y ya ustedes han estado aquí en mi granja, uh -huh. y vean la el, el sistema y la, el manejo que se lleva en una granja. Ese es el, el, el principal, el manejo de la alimentación. Es lo más importante. La alimentación en, en, está en, en, clara, Manuel. Pero decía prima. Raúl que sus gallinas son felices, que camparán sus anchas, que bueno, que ellas están ahí al aire libre, que comen gusaditos, que comen bueno, que comida sana, que tienen un control. ¿Sus gallinas son felices? Felices no, eh, saludables. Feliz no hay nadie. Aquí, aquí feliz está aquel que, que, que tenga salud. Raúl. Ah, yo le veo la, el ojo a la gallina yo tengo, y ella me Yo dice, tengo salud, yo tengo salud. Muy bueno. que su, que Mamá, su, Manuel usted... también tiene salud, que lo veo, Pero, que lo veo con frecuencia. Al igual que, eh, con respecto a lo Dígame. que he dicho y lo que dice Manuel, ¿tú crees que sí hay diferencia en la calidad del huevo si tus gallinas, por ejemplo, las comparas con las gallinas que están criadas en jaula? Eh, bueno, la gallina... Eh, eh, pero la... eso hay que demo, demostrarlo en un laboratorio, ¿eh? Uh -huh. Coger la car... un huevo de gallina campeona, la... gallina la car... salta, ¿Sí? y de jaula, y, y analizar sí. no solo el huevo, sino incluso la gallina. La gallina, uh -huh. esta gallina va al matadero, se mata y, la, y, la, y las personas se la comen. ¿Vale? Raúl. Y hay que analizar una gallina de la... campera y una gallina de jaula. A ver cuántas afrotoxinas ¿Tú qué dices, Raúl? y microtoxinas tiene una gallina. Manuel, de vamos a dejar que Raúl le diga. Sí. A ver, la, en la, ahí están demostradas científicamente, y Manolo sabe que las características nutricionales de este huevo y el huevo que produce Manolo son las mismas. Los sí. mismos aminoácidos, sí, sí, el colesterol, igual. el HDL, el, perdón, el LDL y todos los aminoácidos. Son las mismas características, está demostrado sí. científicamente y en internet son las analíticas. Lo que estamos, estamos discutiendo como buenos eh, compañeros de profesión que somos, de que las características de la gallina que tiene Manuel, que Manuel las cría bien, que yo ido a su granja y las cuida muy bien, ¿eh? no, eso, se lo digo yo con la mano del corazón. Uh -huh. que lo, pero bueno, esas características ahí están en sus jaulas determinadas, comen su pienso, comen, están bien controladas porque tienen un control muy exhaustivo y las mías son, como diría yo, como más antiguamente, como nuestros abuelos nos, claro. me enseñaron Perfecto. a mí a criar mis gallinas, con Perfecto. su hierba, su verdura, sí, sí. con su fruta, sí. con su pienso, con su millo. Eh, son gallinas diferentes. Yo, por ejemplo, yo, yo como sacrifico mis gallinas después de, de la producción de dos años o dos años y medio, yo uh -huh. me como esa carne y yo abro esa gallina y esa carne está como más saludable, está más rojita, más, eh, tiene como más, está más gordita. Yo voy a decir una cosa Masa. que les va a encantar. A, yo voy a decir una cosa que le va a gustar seguro a Raúl y a Manolo. Y que lo que tenemos que tener claro, los que estamos aquí y los que nos están viendo en el Buenas Tardes Canarias, es que vamos a respetar tanto... Una manera de criar eh, las gallinas y la puesta de huevos como otra, la de Raúl, la de Manolo, y que no terminemos comiendo huevos de fuera, que no sabemos ni cómo nos van a llegar aquí, porque yo prefiero hoy por hoy comer un huevo que, que ha cuesta? sido generado en Canarias. En de Canarias, una manera sí. o de otra, pero hay puestos de pues trabajo. Es un buen punto de vista para terminar. Sí, ya. Manuel, Raúl. Es, Muchísimas chapo. gracias a los dos. Digan. Muchas gracias a los dos. Eso es lo que yo quiero también hablar, apostar por los productos canarios y apostar tanto por los pues productos mira, de Manolo como los productos míos. Pues este que la, es un buen que punto lo que se haga en Canarias y se quede en Canarias. Raúl, y el beneficiario Manuel, sea el, el canario. El mejor mensaje que podemos dejar, no el de confrontación, sino el de unión. Muchas gracias a los dos. Lo mejor de todo muy es bien. que tenemos los mejores vale. huevos. Aunque la frase <ríe> nos tiene muy bien. Ay. Muy bien. Bueno, y amenaza, amenaza de borrasca. Ay. El mal tiempo parece que vuelva a Canarias. Bueno, y hasta tres borrascas creo que vamos a tener. Y el mal tiempo, pues parece ser que ya está aquí presente. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, José. ¿Ya ha llegado a Tejeda el mal tiempo, mi niño? Buenas tardes, Rebeca, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Pues parece que llega el mal tiempo aquí a la isla de Gran Canaria. Eh, la semana pasada nos dejaba tregua el tiempo, nos dejaba un poco, pues, con más calorcito. Pero parece que en la madrugada del jueves, aquí a Tejeda, llega... Una gran borrasca, bueno, una no, ni dos, sino tres borrascas aquí. Lo que ha hecho 
que se suspenda sí. definitivamente la fiesta del almendro en flor, el árbol más característico de este pueblo. Nosotros hemos eh, visto un comunicado del Ayuntamiento de Tejeda el día 31 Qué de enero. Qué bonita esa imagen del almendro, ¿eh? Realmente debería José, haber, haberse... Apro aprovechando sí, que sí, estás sí, ahí, Roberto. ¿podrías volver a darnos ese plano tan bonito del almendro? Aprovechando ya el caer de sí, la es tarde. Es precioso. Mira, mira, ahí lo tiene. Mira qué cosa más qué bonita. Bonito. Y además, mira el atardecer. Es una maravilla. Lo ven, ¿verdad? Sí, bueno, sí, como bien. comentaba, estas fiestas se deberían haber celebrado el día 31 de enero. Se suspendieron en ese momento por el temporal que había de nieve y de fuerte lluvia y viento. Se volvió a posponer para el día 10, 11 y 12, para el fin de semana el 10, 11 y 12 de febrero. También se tuvo que suspender el día 5 de febrero debido al, debido al temporal y ahora ya han decidido, primero, por el tiempo y segundo, porque los terrenos habit habilitados para, los, eh, para el ordenamiento del tráfico están impracticables y no, hace, no es viable tampoco que puedan acercarse hasta aquí, eh, para que, que puedan acercarse hasta aquí tanto los, mm. eh, eh, los ciudadanos de otros puntos de la isla de Gran Canaria, de otras islas y también los turistas. Nosotros esta mañana hemos estado hablando con lo, los lugareños de la zona, con los comerciantes, mm. eh, hablando de las consecuencias que traía que no se celebrara esta fiesta y esto es lo que nos han contado. Vuelve el mal tiempo a Gran Canaria y con él una mala noticia para todos los tejerenses y es que no se va a celebrar este año la fiesta del almendro en flor. Nosotros vamos a tocarle a una vecina muy especial. Vamos a ver si se encuentra por aquí. Doña Rosa, ¿qué tal? Somos de Buenas Tardes Canarias. ¿Cómo está usted? Deme dos besitos. Pues yo enc encantada de coger solito. Pero le da pena, me imagino, que este año no se, no se haga... Pero me da pena por la gente y por además que tiene muchas... Muchas cosas organizadas y preparadas. Pero yo le digo a los, del, a los de los bares, si ustedes de fiesta del almendro lo tienen todos los días, porque esto está lleno siempre de, de extranjeros. ¿Le parece que suba? Pero mire, pero vigíleme, vigíleme. Vamos a ver. Vamos a ver. María de los Ángeles, ¿se suspende este año debido al tiempo la fiesta del almendro en flor? Es una cosa que se ha venido celebrando hace ya 47 años. No duele bastante que no se celebre. La fiesta para nosotros es un elogio, o sea, es un don para el pueblo y para la gente que vive de afuera, porque Tejeda es un pueblo muy visitado. Ha bajado igual que San Mateo, que suspendieron la fiesta, por culpa del incendio, ¿no? Que para el próximo año se celebra. A <risa> eso. Vamos a ver. Hola. ¿Qué es lo que hace cuando viene la fiesta del almendro en flor? Una fiestita en mi casa. Entonces, este año... Yo tengo ocho hijos y ocho nietos. Si sí vienen, pero no hay fiesta. Pues, ¿sabes? Si no se puede celebrar, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Es una fiesta familiar. Estamos en el pueblo, somos pocos y hay gente que lo vemos esos días y ya está. Hombre, a mí muchas gracias no me hizo. Buenas, Hola, ¿qué buenas. tal? ¿Usted, ¿Cómo se llama? Osvaldo. Osvaldo, ¿el cocinero de aquí? Sí, el jefe de cocina. De aquí. El jefe de cocina. Hombre, la verdad es que es una lástima, porque además de perder la venta, habíamos hecho una inversión, por lo menos en alimentación, teníamos una inversión alta, en los restaurantes, preparándonos para eso. Y han cancelado, pues, ya esa comida no va a servir. Y no me lo puedo dejar a mí, ya que no va a ser la fiesta, me lo llevo yo y ya está. Hombre, sí, si quieres conejo, ya mismo te lo doy. <risa> Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, usted es la dueña de, esto, de, de el este el banco, restaurante. El dueño, el banco. El banco. Y, y el banco es el que tiene todo. Tres borrascas y a la tercera, pues, va la vencida. Bueno, yo pensé que, no, que este fin de semana no, sino que se iba a celebrar el, el siguiente, el 3 y el 4, me parece que coincide con la Feria de San Mateo. Es verdad que está la cartera artesanal cerrada y que supone un problema, pero si a lo mejor no llegan 10.000 personas, eh, llegan 7.000. Una fiesta canaria, donde se recuperan nuestros antiguos oficios, donde hay una muestra importante de folclore canario. Ya que no ponen folclore, lo ponemos nosotros, ¿te parece? ¿Alguna canción canaria? Sí, sombras del nublo. ¿Sigues tú? Sombra del nublo. <ríe> Creo que no van a acertar con nosotros. ¿Cómo es, cómo es? <ríe> bueno, pues esto es lo que ahora mismo ocurre en el centro de la isla de Gran Canaria, pero en tan solo un minuto y 49 segundos va a ocurrir otra cosa. Que nos dice el pronóstico del tiempo el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Canarias, Jesús Agüera. No se lo pierdan. Es, ¿Es verdad que van a llegar tres borrascas. Sí, sí. Mm, pues vamos a saberlo rápidamente. Antes. Enseguida estamos aquí.
Pues lo que les contábamos, que una nueva borrasca, luego vendrán dos más, amenaza con pasar por el cielo de Canarias, que sí, que regresa el mal tiempo, el viento, la lluvia y el frío. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tiempo va a ser estos días? Buenas tardes, Canarias. ¿Qué tal, Roberto? Rebeca, pues me encuentro en la Agencia Estatal de Meteorología, de nuevo, porque empeora el tiempo en Canarias y, como siempre, estoy con Jesús Agüera. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, así es. Entra otra vez, esta vez una borrasca, a partir del de viernes. Exacto, a partir del viernes ya esperamos las primeras precipitaciones, pueden ser localmente intensas la jornada del viernes. El sábado parece que remite un poquito, pero el domingo es el día que esperamos mayor precipitación, mayor fuerza del viento y mayor oleaje, ¿no? Bueno, como siempre lo tenemos aquí detrás, ese, ese proceso de la borrasca, vamos esta, a... Sí, esta sería la, bueno, la situación sinóptica donde está ahora mismo la borrasca, que tendríamos a Canarias. Mírala, mírala. Vemos cómo oh, bueno, pues va bajando la latitud y va a irse colocando al suroeste del archipiélago. ¿no? Luego, bueno, se va formando por ahí un pequeño vacío, se forma otra borrasca de cara a la siguiente semana, que ya hablaremos de ella. Pero bueno, en principio quizá lo vemos mejor aquí, lo que nos va a ir generando, ¿no? La jornada del viernes, pues bueno, estas bandas de precipitación sobre las islas afectarán sobre todo a la mitad sur, porque induce un viento de componente sur y ahí convergerá más la humedad. Luego hay una, eh, un pequeño impas, como he dicho antes, la jornada del sábado. ¿Dani? Y el domingo, bueno, pues ahora lo veremos, que se nos ha ido un poquito el bucle hacia atrás. Sí, dime, eh, Rebeca. Como... Dani, ¿dime? ¿será peor esta borrasca que las anteriores que hemos vivido? Sí, me pregunta Rebeca desde Plató que si va a ser peor esta borrasca que la que hemos tenido anteriormente, las, las anteriores semanas bueno, en es Canarias. Es distinta, las otras finales de enero y hace 15 días, ¿no? Pues han sido borrascas que venían del norte, unas bolsas de aire frío, nevadas, granizadas, y afectaban sobre todo a las zonas del norte, las lluvias. Esta, por el contrario, afectará más a la mitad sur de las islas, la mitad sur de Gran Canaria y mitad sur de Tenerife, es donde esperamos más lluvias, más que vale. en sí. Eh, las zonas del norte, que incluso pueden tener poca lluvia, ¿no? El viento también va a ser distinto, de componente sur, cálido y también bastante alto en medianías y zonas altas. Y bueno, son fenómenos distintos, pero bueno, lluvias aseguradas y sobre todo en zonas que no suelen tener lluvias, ¿no? Es como la que estamos viendo, estábamos mostrándolas ahora mismo, esa, esos colores azules fuertes es lo que van a dejar sí. la mayor número eh, de precipitaciones. Exacto, digamos, bueno, aquí estamos ya en la jornada del jueves, todavía no nos afecta, pero la jornada del viernes vemos como ya un primer frente empieza a afectar al archipiélago. Esas zonas azul oscuro indican mayor cantidad de precipitación. Luego, eh, ahí estamos en el viernes, la jornada del sábado pues hay un pequeño impasse y ya la jornada del domingo vemos ese frente que barra el archipiélago de oeste a este y que es el que esperamos que deje mayor cantidad de precipitación. Va a ser un fin de semana, sobre todo, pasado por agua y el domingo es donde, sí. donde lo vamos sí, a notar más. El viernes no parece que haya mucho viento, pero el domingo es el día más complicado, se juntan las rachas de viento, el oleaje y la lluvia. ¿Y las temperaturas, Jesús, van a bajar? Pues tienden a aumentar ligeramente por ese componente sur del viento. O sea, al entrar por el sur las temperaturas no descienden, sino bajan. Exacto, nos induce aire del sur del archipiélago Aumenta. que está más cálido que si nos viniera al norte. No descienden si no bajan, no, no descienden si no suben por, esa, no. por entrar esa borrasca por sí, el sur. Y la última, Jesús, nieve en este caso, ¿va a haber la cota de nieve pues por donde...? Estimamos una cota de nieve de unos 2.100 metros aproximadamente, es decir, que ah. únicamente en las pues cumbres sí. del Teide nuevamente y quizá en las cumbres de La Palma, pero Gran Canaria prácticamente imposible. ¿no? Vale, pues muchas gracias, como siempre, Jesús. De nada, encantado. Bueno. bueno, pues como ven, las declaraciones de Jesús Agüera, delegado de la Meta en Canarias, que vamos a tener pues, un fin de semana de nuevo pasado por agua. Pues ya saben, saquen el paraguas y abríguense este fin de semana. Sí, sí, y se lo contábamos ayer, un ternero aparecía varado en las costas de Fuerteventura. Ahí lo ven. Esta imagen sorprendía a los majoreros y a toda Canarias. La procedencia del animal aún es desconocida. Al parecer le falta una parte de la oreja donde suele estar, donde suelen estar los datos de la ganadería. Buenas tardes Canarias, buenas tardes eh, Daniel. Bueno, cuéntanos llamativas imágenes las que veíamos ayer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, Rebeca. Sí, llamativa la imagen que veíamos ayer en primicia aquí en Buenas Tardes Canarias. Yo queremos saber algo más sobre este animal que aparecía muerto en Puerto Lajas, en la orilla de la playa. Eh, tenemos con nosotros al jefe de servicio del Cabildo de Agricultura, del Cabildo de Fuerteventura, Castro Barriel, que además es veterinario. Castro, ¿qué tal? Eh, buenos días. Bueno, Castro, cuéntame por qué eh, decía yo llamativa la imagen. No es habitual ver un ternero o un toro en la orilla de una playa y menos en Fuerteventura. Pero me estabas comentando tú antes que sí que es habitual que eh, los barcos tiren ese tipo de residuos. Pues sí, eh, seguramente se trataría de, de un barco de transporte de ganado que llevaba, en fin, animales a bordo, alguno que, que habrá muerto y se deshicieron de él, ¿no? Vemos una cosa curiosa y es que el animal tiene las orejas cortadas, 
Entendemos que es que ahí donde va la matrícula, es de donde se puede saber de dónde viene el ganado. Lo, el ganado tiene todo que estar identificado por, por normativa. Entonces, en las orejas llevan unos crotales, unas, la, las típicas chapas a, amarillas suelen ser, donde están la, la identificación del animal, identificación europea, es decir, tienen la sigla eh, del, del país, tiene la, una serie de numeraciones donde podemos llegar hasta el, hasta el dueño, hasta la granja de la que salió el, el, el animal. Eh, evidentemente, quien se deshizo de, de, de este animal, pues le cortó las orejas para que no, para que no se le pudiera identificar. Le hubiera bastado con cortar las chapas, pero bueno, le cortó las orejas en este caso, ¿no? Y así, pues, no dejó rastro. De todas maneras, ¿crees que es fácil localizar de dónde viene ese animal? Pues busquen algún barco que, que pasó recientemente cerca de Canarias con, con ganado y, y casi, casi lo tienen ya. Porque el estado en el que estaba estaba hinchado, pero no estaba descompuesto, cuestión de pocos días, ¿el mar mantiene o deteriora? No, el animal desde que muere, bueno, pues la, 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 la propia autólisis de, de, de su organismo empieza, las bacterias empiezan a, a destruir el animal. Yo no lo vi, ¿no? así que no sé, no sé qué, qué días pudiera ser que, que hubiera fallecido. ¿no? Eh, el mar exteriormente te conservará, pero la autólisis, ya digo, el, la autodestrucción del cadáver... Es, Llama la atención que llegara a tierra normalmente, pues, pues depredadores que hay en el mar, tiburones fundamentalmente, debieron haber dado cuenta de él y no nos hubiéramos ni enterado, ¿no? Dime, Roberto. ¿Hay algún peligro para la salud si el animal estaba enfermo? Me está preguntando desde Plató, Casto, si eh, no es peligroso que un animal que podía tener no se sabe qué enfermedad por la que murió, si comen esos tiburones, como dice, la, la cadena alimentaria se puede contaminar. No. Vamos, si, el, si, el, si el toro murió de una intoxicación de mercurio, pues te digo que sí, pero el toro vamos, habrá muerto por causas naturales. No, 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 a nadie se le ocurre pensar Ojalá. que murió de, 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 de una, en fin, de, un, de una, más allá de, de, un, de una infección o de una indigestión o, o de algo, algo normal, ¿no? O sea, que haya muerto de, de algo que pase a la cadena, pues no, más creo que estaba en buen estado de carne por la, por la foto que yo vi. O sea, no era un animal que se viera que estaba enfermo, ¿no? Sino seguro. Esas cosas pasan. Hace unos años, eh, recuerdo que pasó por Canarias un, un barco establo con miles y miles de ovejas. No, no quiero decir una cifra porque, porque me equivocaría, sin duda, ¿no? Y la costa norte de Fuerteventura apareció llena de ovejas. Cada vez que moría una la tiraban al mar, ¿no? Y fue un barco que estuvo en Gran Canaria. Yo llegué a ver el barco. Y, pero bueno, eh, esto es así, ¿no? Pero no debería ser así. No debería ser así, pero es así. Es así, desgraciadamente, muere un animal y lo, lo, lo tiran al mar. Ya digo, de todas maneras, tampoco pienso yo que sea una cosa tan, eh, tan escandalosa, ¿no? Es decir, si, lo, si eh, hubieran habido tiburones cercanos y se lo echas, pues todo el mundo le parecería hasta bien. Ah, mira, estamos alimentando los pescaditos sí. y ya está. No hay mayor, no hay mayor problema, ¿no? Pues Castro de Río, gracias por atender. Nada, gracias a ustedes. Pues ya lo han escuchado, eh, ya lo han escuchado. Además ya sabemos que ese animal está en el vertedero del Ayuntamiento de Puerto Rosario porque al no ser una especie protegida no se le hace necropsia. Gracias Daniel. Gracias. Nos preguntamos las consecuencias, Chicha, eh, Chicha, perdón, por esta imprudencia o por este hecho, ¿cómo de severas tendrían que ser? Hombre, hay una cosa que está clara, el señor lo ha dicho, ¿no? El concejal o consejero de, sí. de Agricultura, y de, que además es veterinario de profesión, luego tenía una opinión cualificada, todo hay que decirlo. Hay una cosa que está clara en todo esto, Rebeca, y es que eh, por nuestras aguas pasan eh, barcos de todo tipo y condición y no se les controla. A lo que hay que ir es a un control, y él lo ha dicho claramente, dice, miren ustedes los barcos que han pasado con ganado y averiguaremos quién soltó, porque esto es una costumbre, es que lo, lo ha explicado del 10 este hombre, ¿no? Julio, se le corta la oreja, que es sí, donde sí, hombre, están claro, los datos del animal, para le que no haya rastro, porque ¿no? identificación. Y llegado a la orilla, claro, porque normalmente ¿Sí? se quedan eso, ahí. Sí, eso es que sí. pasó relativamente cerca, porque a, a muy cerca. 20, 30 millas el animal no llega, este, este animal pasó pasa, pero muy a 4 o 5 millas de la costa. ¿Algo de insalubridad mucho. real? No, 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 Indigestión, como decía él. Lo o tiran sea, por la borda, sí. supuestamente. Lo normal, lo normal hay, esos barcos suelen llevar, cada... suelen llevar eh, lo, de, lo explicaba Nardi ayer, si no me equivoco, una especie de incinerador a bordo. Eh, Dios, no es, es tan sencillo, es tan Pero... sencillo como, como, perdona Willy, hacer un control previo de, cuan, de, 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 
cuántas reses llevaba este barco y cuando llega a puerto de destino, contarlas. Y si falta Pero una, si ya pues lo, ya sabemos. Ya lo tiene, ya lo tiene. Octavio, yo te digo, Octavio, vete a buscarlo ahora. Pero eso ya lo tienen previsto. A mí, porque... y a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo... Ay, perdón, Alito, no, sí. No, no, Al trasladar el ganado, cantidad de ganado, y ya dan por perdido algunas piezas que se le puede quedar por el camino. El problema es que lo tiran. Eh, claro, claro, costumbre, no, no es que, se, claro, no es que mueran, es donde están, por la están Yo les voy a poner un ejemplo. Que un niño animales. que anda suelto por la playa, que se acerca, que toca ese animalito y que se infecta, bueno, y que cae enfermo, vamos a suponer. ¿Quién es el responsable al final de todo esto? Claro, el capitán del barco, pero estamos viendo que no hay suficiente garantía de que se va a localizar al final el culpable de arrojar a este bicho al mar. De todas maneras, por romper una lanza a favor, que, que tampoco tendría por qué hacerlo, pero mm, continuamente vemos varados, pues... Nadie se va a acercar pero él, él, a tocar el, ese cetáceo que también puede transmitir enfermedades. Mar, igual, la... Se ha hecho toda la vida, aunque esté mal hecho, se ha hecho toda la vida. Desde siempre los marineros. Está bien, no, que, no se puede justificar. No, 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 por no, la no, la no la ley del mar. Claro, porque además esto se ha hecho con un barco. No, hoy en día no se hace, pero coño. Esto se ha hecho con intención. Se ha hecho con intención, pues le ha cortado las orejas para no saber de dónde proviene el ganado. Eso es lo más claro que está. podemos permitir. Lo han hecho bien en el sentido de que no los vas a localizar. Menos que te lo tiren en nuestras costas, ¿no? Es decir, oye, no quiero que la tiren en ninguna costa, pero es que las nuestras precisamente nos toca esto de cerca. y no está bien hagan muchos más en el trayecto. dejamos el ternero y vamos con más cosas. Sí, porque la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas. O sea, los robots. Bueno, tanto es así que ya hay robots que hacen trabajos de humanos, de usted y de mí, aunque no lo crean. El futuro ya está aquí. Atrás quedaron las viejas visiones de los robots como armatostes metálicos llenos de lucecitas. La invasión robótica ha llegado y a falta de legislación, muy pronto podremos decir adiós a los taxistas y subirnos a taxis sin conductores, donde solo tendremos que indicar a dónde vamos. Los dependientes también tienen los días contados y muy pronto entraremos en tiendas donde nadie nos preguntará qué deseamos, porque las tiendas en las que no hay ni un solo dependiente también son ya una realidad. Usted entra, coge lo que necesite y un robot rastrea sus movimientos. Controla el peso de la estantería para saber si se ha retirado algún artículo y al salir del local escanea cualquier cosa que saque de la tienda y es descontado directamente a través de su teléfono móvil. La mayor inmersión de la robótica está en el sector de la medicina y ya se puede llegar a un hospital y ser atendido no por un enfermero, sino por un robot que podrá hacer guardias ininterrumpidas sin necesidad de descanso. Los cirujanos también tienen los días contados. Una delicada sutura puede ser realizada ya por los robots sin intervención humana y sus movimientos son tan precisos que pueden incluso realizar puntos de sutura en la delicada piel de una uva. Las camareras de piso también dejarán pronto de ser una realidad y es que la evolución de la tecnología en el sector limpieza las hace cada día menos necesarias. La evolución de las aspiradoras de uso doméstico está haciendo ya que máquinas sin intervención humana aspiren, freguen los suelos y hasta cristales, con los que ya es una realidad cruzarnos por los hoteles con máquinas de limpiezas en lugar de camareras de piso. ¿Estamos preparados para reabsorber el paro que ya está generando las máquinas? Ay, pero ahí no queda la cosa, porque en un futuro no muy lejano, más del 30% de los trabajos podrían ser suplantados por robots. Wendy. Así es, Rebeca. Si usted que nos está viendo desde casa es transportista o, por ejemplo, ingeniero industrial... Prepárense, porque a partir de 2030 cabe la posibilidad de que usted sea reemplazado por robots o por máquinas. De hecho, ya incluso es una realidad en algunos puestos de trabajo. Muchos expertos, además, ahí lo están viendo en este titular, a partir de 2030. De hecho, muchos expertos aseguran que en un plazo de 5 a 10 años, fíjense ustedes, nada más, a corto plazo, 5 o 10 años, ya cabe la posibilidad de que usted se encuentre por la calle con estas creaciones que van a ver a continuación. Se trata de entes mecánicos que ya podrían pasar a ser nuestras labores. Según la consultora internacional PricewaterhouseCoopers, tras un estudio asegura que en España seremos reemplazados por máquinas en nuestros puestos de trabajo a partir de 2030, pero ojo, que está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, Wendy, ¿y en qué porcentaje? Pues en un porcentaje bastante alto. Uno de cada tres empleos estarán completamente automatizados, es decir, ya no lo desarrollarán los humanos. 
Pero bueno, en 2030, ¿cómo se va a llevar a cabo esta transformación tecnológica que, como bien decía Roberto y Rebeca, puede dejar en la calle a tanta gente? Pues en tres grandes fases. La primera se prolongará hasta principios de 2020. De hecho, ya hay empresas que están inmersas en ello y afectará entre un 1% y un 4% a los empleos. Como no es de extrañar, las mujeres en este caso tienen un riesgo mayor. De hecho, duplica el riesgo de perder estos puestos de trabajo. Fase 2, en este caso, se prolongaría hasta mediados de 2020. En este caso, el impacto sería mucho más serio. Hablamos de que afectaría a un 20, 21% de estos empleos, especialmente a aquellos que estén relacionados con la formación profesional. Y la última fase transformaría por completo el mercado laboral en España. Es entonces cuando hablamos de 2030 y en este caso los robots y las máquinas terminarán con el 34% de los trabajos en España, especialmente aquellos que están relacionados con el transporte o con la logística. Nosotros esta misma mañana hemos salido a la calle a preguntar a los canarios qué opinan de esto. Encima que hay pocos puestos de trabajo, si encima sumamos una competencia desleal, digamos, pues no. Sería un poco frustrante, ¿no? Eso de que estén eliminando puestos de trabajo para que lo hagan máquinas. Pues mal, bastante mal, la verdad. Porque yo pienso que el robot, al final, como no es humano, que no haría lo que hacemos nosotros. Bueno, y si finalmente, efectivamente, en el año 2030 entran robots y máquinas. Usted se estará preguntando, sí, Wendy, pero ¿cuáles son los empleos a los que serían más afectados y los que menos? También se los vamos a contar. Los que más les afectaría esta renovación tecnológica sería el transporte y la logística, puestos de trabajos industriales y los sectores de la alimentación y la distribución. Y si usted es profesor o directivo, está relacionado con el sector de la educación, puede estar más tranquilo porque se, según esta consultora internacional son los trabajos menos afectados por esta transformación tecnológica, como decía. Hemos aprovechado esta salida que hemos hecho a la calle para preguntarle a los canarios, pero ¿ustedes creen que efectivamente esto va a ser factible y va a ser viable? Y esto nos han respondido. La verdad que no creo, lo vería demasiado precipitado, ¿no? o sea, muy poco tiempo y, y espero, espero que no. Seguramente, con todos los avances que está habiendo, seguramente sí. Tanto como un robot, con lo, lo, que, lo que tenemos la, la idea de un robot de, en mente, no. Pero sí que los aparatos de hoy día que van evolucionando... Yo creo que no. Yo pienso que no. 2050 a lo mejor sí puede ser, pero en el 2030 no. Puede ser, puede ser. Lo que sí nos planteamos es decir, si Canarias cuenta con una de las tasas de paro más altas, ¿qué pasará en el año 2030, Roberto, Rebeca, si ya nos reemplazan las máquinas? Buena pregunta. Hombre, el planteamiento es, ¿esto es un progreso tecnológico o por ende una cantidad de pérdida de puestos de trabajo y de sustento para miles de humanos? Ese, ese apasionante y descorazonador saber que una tecnología que ha sido creada para eh, hacerle la vida más cómoda a los humanos termine sustituyéndonos y dejándonos sin trabajo. La verdad que esto es lo que vamos, tendremos que evitar que esto ocurra siempre pues teniendo un poco la combinación entre tecnología y, y humanos, ¿no? No, yo lo que estaba viendo, y voy a gastar una broma, es que veo que en los menos afectados están los puestos directivos y los puestos de educación. Bueno, menos mal que los puestos de educación no están afectados, pero bueno, ¿y la clase política qué? Porque no nos han dicho si pueden ser sustituidos, ¿no? Se ha en el aire, sí, de todas maneras. Perdón, Octavio, pero en plan serio sí he de decir que, hombre, yo estoy quizás con la señora, ¿no? Cuando dijo que en el 2030, al final la poste, no está tan lejos, quedan 11 años, ¿no? Quedan 11 años. No veo, perdón, y discrepo, no veo que sea tan catastrofista que dentro de 20, 30 años los robots eh, desarrollen aquellos tipos de trabajos que son más mecánicos, en los que se requiere menos cualificación. Y en el peor de los casos, aunque realizasen, en un caso muy hipotético, todos los trabajos, los seres humanos nos podíamos dedicar a contemplar la vida, a pintar, a dibujar, a hacer lo que nos gusta, eh, pero los robots vivimos? producen... ¿Y de qué vivimos? Los tra del trabajo de los robots. Los robots trabajo cultivan, los robots. trabajan para no nosotros. Paga, cada sí. uno tendría su robot universal, por ejemplo, y te oh, dedicas bueno. a vivir la vida. Sí. Hay compañías telefónicas que ya utilizan robots. Es claro. decir, cuando tú llamas, quien te está hablando es una señora que muchas veces nos enerva a todos cuando hablamos con los robots. Con lo cual, ya están perdiendo puestos de trabajo. O sea, mira, a mí es un miedo atroz. Porque sí, pero... es que al final es el fin de una civilización. Claro, el comienzo muchas, de un ¿eh? nuevo Homo Sapiens. Claro. El Homo te tecnológico. Solución propone. Es que va a haber la un momento de la nada. Ya se da cuenta en el que se anuncia no, que yo te puedo mirar a ti, Lito, o a ti, Octavio, y por telepatía vas a saber lo que estoy pensando. No, no estamos valorando en los, los puestos de trabajo que se van a dedicar y que se están dedicando en la actualidad a esta industria, a la tecnología. Hay muchas profesiones, muchas ramas profesionales nuevas que se están dedicando a la creación de todos estos artilugios, de, de, de nuevos aparatos que... Eh, no, aumenta, pero... 
Y los no, expertos claro. dicen que a nuestros o sea, hijos pierde... trabajarán en un futuro en profesiones que no se han creado, que sí. ni siquiera conocemos ahora mismo. El apunte que quería añadir, no estamos tan lejos. Y lo vemos ahora mismo en los servicios de hipermercados, las famosas cajas que están computerizadas, sí, que tú pasas y ahora son mayores las colas ahí las que en las cajeras. Es que culpa nuestra, eso, porque eso... si nosotros contribuimos a pasar por esas cajas que no tienen ninguna trabajadora, estamos contribuyendo a destruir Pero un puesto de trabajo. Que si no deberíamos hacerlo. Esas cajas que no deberíamos... ahora aquí en los supermercados canarios, hace 20 años estaban ya en Estados Unidos. Bueno, Perdona, no, 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 tengo, tengo algo que decir ahí. Eh, eso ocurría, por ejemplo, con las gasolineras. Quitaron los empleados que te ponían la gasolina y esas gasolineras empezaron a dejar de tener clientes. Mm. Y ahora todas las gasolineras a, a las que va, tienen a un señor que te está poniendo la gasolina. Además, con lo sector, cual, eso del supermercado no va a funcionar. Y probablemente... Octavio, en el no, que se necesita no, profesionales. Vamos a conocer, si les parece, cuáles son a que les gusta las mejores playas de Canarias, que para esas playas no hay robot que las reemplace. Bueno, los usuarios pues de TripAdvisor eh, famosos, ya lo saben ustedes, por sus recomendaciones a viajeros y turistas, pues ha ubicado seis playas canarias entre las diez mejores de España. Otra vez más, Canarias vuelve a situarse en lo más alto de un ranking. De belleza, de atractivo, de reclamo, de interés, en definitiva, de paraíso. Porque de las 10 mejores playas de España, según TriAdvisor, 6 de ellas las tenemos en nuestro archipiélago. Y entre las tres primeras se encuentra Las Canteras, en Gran Canaria. Pero los usuarios de este portal de internet tampoco se olvidan de la playa del Cofete. Sotavento. O el Cotillo, las tres en Fuerteventura. En Tenerife, la playa del Duque también es una de las preferidas por los turistas que visitan esta web. Y otra de la que tampoco se olvidan es de la playa de Maspalomas en Gran Canaria. Playas canarias que siguen copando lo más alto de todas las listas. En definitiva, porque los turistas siguen prefiriendo Canarias para disfrutar de sus vacaciones. Y les contamos también que el mediático Risto Mejide dejaba en una entrevista al publicista Joaquín Lorente esta curiosa declaración sobre su epitafio. ¿Cuál sería tu epitafio? El que te gustaría haber escrito en tu lápida. ¿Vienes? Cortito, pero directo. Bueno, hay que decir que hay gente que después de muerta incluso mantiene su buen humor, con epitafios tan simpáticos como estos. La muerte, ese momento que a todos nos llega, pero que no todos nos lo tomamos igual. Hay personas que viven con humor y mueren con humor. Buen esposo, buen padre, mal electricista. Menos flores y traedme birra. Como pueden ver reflejados en cada uno de estos epitafios, algunos por iniciativa propia del difunto, dejando sus directrices, otros son los familiares quien toman la iniciativa para que el humor de los fallecidos no se olvide. Recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Chino, por fin no te tienes que levantar. Algunos no desean dejar este mundo sabiendo que todo lo que quedará de ellos es llanto y tristeza, y por eso dejan algún epitafio como este. ...con algo de humor... ...les dije que me sentía mal... ...por fin... ...aquí descansa mi querida esposa... ...señor, recíbela con la misma alegría... ...con la que yo te la mando... ...de hecho, algunas de estas esquelas... ...resultan tan originales... ...que se vuelven virales... ...en definitiva... ...una forma de ver la vida y la muerte... ...con humor... ...que ha sido plasmada en las lápidas... ...de estos fallecidos...
Como hemos visto, algunas personas dejan directrices sobre las frases que deben escribirse en sus esquelas o lápidas y en otras ocasiones son los familiares quienes toman esa iniciativa. Pero a usted, ¿qué epitafio le gustaría que le escribieran? Humor nada. Hay otro sitio donde poner el humor no hay. Lo habitual, lo de siempre, los sentimientos que sienten las personas. ¿Qué pondría en su lápida, por ejemplo? Algo divertido, como lo mismo que un funeral tampoco me gustaría que fuese algo triste, sino algo divertido. Yo pondría que les dije que me sentía algo raro. <risa> <risa> algo gracioso, ¿ves? Coño, ¿de qué estamos hablando? ¿De una, de, ¿De una lápida de una muerta o de un payaso? Antes muerta que sencilla. <risa> Para pa mí eso es, es, es una chorrada. Gracioso siempre. A un muerto soy más guapo que tú. Si no me honraron en vida, ahora no vengan a llorarme. <risa> que la Unión Deportiva La Palma fuera campeón de liga. Y yo mi lápida lo pondría. ¿Eh? Yo en el epitafio de mi lápida pondría, te veo cuando vuelvas. Ya, algo de wifi para que la gente viniera. Una clave y, y la gente me visite. El wifi, sí, sí. Una clave de wifi. Con wifi y todo para que la gente venga a verme. Yo pondré en mi lápida una clave de wifi para que la gente venga a verme. Sí, es muy original. Muchas gracias. Era una persona maravillosa y muy risueña. O sea, tú tiras por lo clásico. Claro, claro. Y una sonrisita o algo. No, ya está. Solamente la frase. Claro, claro, claro. Madrugares de guapa. Pondría. ¿no? Madrugares de guapa. Pero ya madrugar, ahí no va a madrugar no mucho. No importa. Vivió, murió. Nada más. Vivió, murió. Vivió y murió. Porque es que no hay nada para decir ahora. No hay nada motivador. Lo que pondría en mi lápida, vengan disfrazados los martes de carnaval. ¿Sí? Yo pondría en mi lápida la más grande. Yo pondría en mi lápida siempre vivo. La gente lo entiende. Eh, aquí murió Marco y vivió feliz, yo qué sé. ¿Qué, qué pondría? Yo, yo ahora mismo no, no, no le pongo nada, porque para pa mí eso es, es una chorrada. Vale, pues muchas gracias. Ah, es una ah. chorrada. Y sí, punto. <risa> pues para mí esto es una chorrada, me parece buenísimo. <risa> Vamos a empezar por otra vez. A mí me parece muy bueno. Para mí esto es una chorrada, como epitán, me parece buenísimo. No me quiero poner sentimental, pero yo diría una sola palabra, amé. Amé. Qué bonito. A mí me impresionó una frase de Grace Kelly, Grace de Mónaco, que dijo, antes de morir, lógicamente, en septiembre de 1982, le hicieron una entrevista y le preguntaron... No, 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 no. Le preguntaron que cómo le gustaría ser recordada. Y me acuerdo textualmente que ella dijo, I would like to be remembered like a decent human being. Me gustaría ser recordada como un decente ser humano. Es bonita. Cabe, o sea, ahí cabe. Listo. Lo mío es sencillo. Volveré. Ah. Venga, Blanca. Yo pondría... Respondí a la llamada. Jesús. Uh -huh. Estamos Me de cambiaría verdad. por cualquiera. <risa> Respondí a la llamada. Es tan de telefonía. <risa> a la llamada de Dios. Dios. Ay, perdona. Ay, ¿qué está la de Dios. De, de, por Otra. favor. Era para Dios la él, llama ¿eh? y ella responde. Ya, ya, claro, la entiendo. Yo quizás pondría algo más gracioso, ¿no? Algo así como esto es todo, amigos, o algo así, o... Bueno, o hasta... Pro... Rebeca, no me quiero ir. No me quiero ir. <risa> Yo no me quiero ir. <risa> ¿Y tú? Mira, Roberto. Perdone que no me levante. <risa> es de Groucho Mar es de y Groucho. lo cogería igual. Perdone que no me levante. Ay. Ay, Dios. Javi, ¿y cuál sería el tuyo, por cierto? Ay, buenas tardes. Mira... A mí me acaban de preguntar cuál sería mi epitafio. Yo les voy a decir una cosa. Todo el mundo está deseando decirlo y nadie se atreve. Antes muerta que sencilla. Claro que sí. Si hasta han hecho una canción con esa letra. Antes muerta que sencilla. Pues bueno, sería el que pondría yo, ¿no? Vamos con la primera imagen de Mundo Insólito. ¿Ustedes saben lo que es esa imagen cuando nos vamos a los Pirineos de ver los trineos en la nieve? Pues esto es en el Teide, señores. En el Teide, un muchacho que no ha cogido ni ha comprado un trineo, se lo ha construido él mismo y ha ido con sus perros al Teide cuando estaba nevado. 
¿Qué te parece, Rebeca? Tú que eres de allí de Tenerife, que esto pase en, en tu islita, qué tan me... bonita. Oh, sí. ¿Qué, muchacho? <risa> ¡Que me encanta! Claro. ¡Maravilloso! No, pues, toca a mí decirlo de Nardi. Esto es un montaje. Esto es un montaje. <risa> no, para nada es un montaje. Esto bueno, bueno, es, bueno, es, es un chico... No, Mira que ha habido serio. nieve, ¿eh? Esto es un chico, esto es un chico que lo ha hecho y se ha ido con qué su bueno. trineo que lo ha montado él mismo, ¿eh? Qué bonito. Para nada es un trineo comprado. Que no es Noruega, que es Tenerife. Que no es Noruega, señores, que es Noruega. nuestra tierra canaria, nuestro pico teide. En el Padre Teide. En el Padre Teide. Los de Tenerife decimos Padre Teide, ¿verdad, Lito? Sí, y vamos a ver ahora, como nunca hemos visto nuestra isla de la Gomera, que gracias a la tecnología podemos ver cómo se ha grabado desde el aire. Fíjense, si no me dicen que es la Gomera, no me lo creo. Increíble. Cómo está grabado, sí, increíble. Con un día espectacular, con el cielo azul, con el mar en calma. Y ahí podemos ver preciosa la Gomera. Rey? Aprovechar estas imágenes también. Los órganos de la Gomera. Aprovechar estas Ahí imágenes. Para, claro, mira, mira, mira que sabe Roberto, es ¿eh? de cultura canaria. No, Está hablando de su isla de al alma. Ya lo sé, ya lo muy sé. Bonita, muy bonita, muy bonita. Pero te das cuenta, te das cuenta Roberto, que... Que, que verlas así Mira, impacta, ¿no? Porque esto, esto es una formación que parece como los tubos de unos órganos, uh -huh. que además van a verlo por mar normalmente, y es algo maravilloso, majestuoso. Es un regalo de la naturaleza que tiene el municipio de Vallehermoso para todos además, los números y el mundo. Suena el agua Efectivamente, entra, era lo que iba a decir. Cuando entra el agua en el cambio de marea, Exacto. suena por los tubos. Y ahí se puede y ir, y ver, el efecto se puede de ir y verlo, Roberto. Tienes que ir más cerca y verlo. Precioso. Tienes que coger un barco. Que... Pues ya sabes, Javi. Tienes que ir en barco. Ay, pues tengo que hacerlo. Director, yo quiero hacer un mundo según Javi ahí o algo, de verdad. ¿Eh? Mira, ¿sabes otra cosa que podrías ver? Madre en... mía, Roberto, sabes de todo, ¿eh? Bueno, sí, no, no, mi no, no. Eh, sí. Son, son los sí, años, sí. son los años que se van sumando cosas. Pero mira, Roberto, si hablamos de La Gomera, hablamos de Tenerife, no podemos olvidarnos de Gran Canaria. Las lluvias han dejado unas imágenes espectaculares. Anda. Algunos le llaman charcos, otros le llaman pozas. Pero si no me dicen también, como digo, que Gran Canaria, tampoco me lo creo. Es que esto parece que, tú sabes, estos son turistas tirándose. Si no? Estos aquí en Gran Canaria, en nuestros barrancos. A ver, Roberto, tú que sabes de todo, ¿cómo se llama esta modalidad? Eh, charking. Charking. ¿Qué más charking? Charking in the barranking. Charking barranking. Charking barranking. Exacto. Muy bien. Bueno, Porque podría... después hay otra que se llama Charking en Pelotín. En Pelotín. No, pero Esa... es Steve Esti, no Sting en Pelotín. Exacto. Es Steve Sting con Bañadori. Me gusta. ¿Te das cuenta? No, pues son unos chicos que precisamente lo han colgado hoy en, bueno. en Internet. Ellos mismos disfrutando bueno. de lugares... Aquí estoy seguro que muchos de ustedes ni sabían no. que existía esta imagen Mira, en la Canaria. Que estas charcas andan por Santa Lucía de Tirajana por ahí, ¿eh? No, ¿Y sabes dónde hay mucho? ¿Eh? No, si lo digo yo que tú sabes. Pero que tú sabes, mijo. <risa> Vamos a ver, Roberto, y ahora tú sabes y todo lo que significa flatulencia. Ya estamos, venga. Ya estamos. Si no, ni de flatulencia. A ver. Eh, ¿En Canario? En Canario. Eh. Bufo. <risa> Por favor. Mira lo que te diga. En Canario es eh, bufo. ¿O no? Venga, sí, ya como usted. Mira. mira, bueno, ¿por qué decimos esto? Si alguno se perdió ayer el programa, ayer contábamos una noticia sobre un pasajero que hizo que un avión aterrizase de emergencia por tirarse pedos, sí, señores, en el avión. Bueno, pues esto ya ha tenido sus primeras consecuencias. Contra. Sí, señores. Hay una pareja que ha discutido por culpa de los bufos peos o pedos. Llámelo como quieras. Gase, gase. Vean, vean. Cariño, ¿te puedo decir una cosa? Es que por la noche te metes unos peos que levantan hasta el edredón. El olor es insufrible. No se puede aguantar, cariño. Está bonito y los tuyos suenan como talla. A ver... Obviamente esto es una imagen, si no me equivoco, de lo que el viento se esto llevó. Esto es una escena de lo que el viento una se llevó. Una escena de lo que el viento se llevó. ¿Y saben ustedes quién ha hecho ese doblaje fantástico que parece una no. pareja canaria discutiendo no. No. sobre los bufos? No. no sabemos. ¡Roberto Campos! No. Bueno, ¿sabes? porque soy un... Mira, esto de verdad son lo peor. Yo los hago de coña y me aprovechen para estas cosas. Bueno, Roberto, hoy me ha dado por cogerla contigo. Da igual, no importa. Tú que sabes de todo. Vaya, está, Ale. Aquí voy a quedar como la enterada la caja al agua. ¿Qué es un mono capuchino? No un café, un mono. Un mono capuchino. Es difícil. Es un mono capuchino. ¿Qué es un mono capuchino? ¿Mono? A ver, ¿mono es? Mono, precioso. Capuchino. Pues no, 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 no lo cojo. Pues mira, yo te lo explico, mm. no te preocupes. Ya está, fallo, ¿eh? Esto ha ocurrido en Colombia. Una perra que acababa de dar a luz ah, sí. y adoptó a un mono capuchino que precisamente estaba recién nacido y su madre murió. Estas ah, imágenes... Ay. No, yo no le pruebo que risa, en serio, es muy tierno lo que van a ver a continuación. Fíjense una cosa, esto está grabado con el móvil. No se mueve el mono capuchino de esta perra que creo que es una labradora. Si no me equivoco, tú que sabes de todo, Roberto, me dirás ahora. No, esto es bueno, Pero fíjense, y aquí Ay, ocurre bonita, cuando eh. la policía, claro, lógicamente, claro. tiene que ser 
separarlo, por favor, vean. Ay, Tiene no. que separarlo y el mono no quiere separarse de nada. Está ocurriendo en Colombia. No quiere separarse el lomo de la perrita. Para nada, les cuesta muchísimo. Pero ahí dije, fíjense, fíjense, se escapa. Y va corriendo otra vez a, a por la que considera su madre. Les costó muchísimo a la policía. Yo es que te cuento. Yo el mono, el mono capuchino no, pero el mono barraquito sí que lo tengo más controlado. Pero esto es un café. Eso es un café. Pero mira, mira cómo se vuelve a perder. Roberto, tú que sabes de todo. Pobrecito. Respuesta rápida. ¿Has visto alguna vez un F-18, un casa F-18 en los rodeos en Tenerife? No. ¡Bien! Alberto, buenas tardes, Canarias. ¿Tú has visto un F-18 en los rodeos en Tenerife, Alberto? Se vio aquí, Javi. Bueno, fue algo espectacular porque pasó con un estruendo por las pistas del aeropuerto de los rodeos que fue realmente increíble. Una velocidad francamente brutal. Algo lo están viendo ahora mismo en pantalla. Una velocidad increíble. Lo pudieron captar con las cámaras porque pasó rozando el suelo y aunque están acostumbrados a maniobrar así, hay que decir que hace falta una técnica para no romper las alas contra el suelo que debe ser tremenda, Javi. Yo sinceramente me quedé alucinando porque la verdad que es una imagen que es muy difícil de ver y que es espectacular. ¿eh? Estar del suelo, Pero me acaban, eh, Alberto, una cosa. Me acaban de informar esto ocurre solo en Gran Canaria porque es donde está la base aérea de Gando, donde están estos casas F-18, pero que tenemos a una testigo en primera persona que vio y vivió lo que pasó con el casa F-18, <coughs> notó su ruido y sintió Venga el ruido. Rebeca ¿Estabas Paniagua, ¿estabas allí? Y Chicha. y Chicha también, ¿dónde está Chicha? Chicha, Chicha está por ahí. Chicha, ven, para acá. Chicha, ven, 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 ven. Vente esto hay que Chicha, contarlo. Ven. De verdad, cuéntanos, ¿cómo es eso? Claro, Porque es un ruido tremendo, ¿no? Y ¿sabes qué? La cara de la gente. La cara, ¿cómo? Porque nunca, bueno, yo nunca había escuchado un F-18 en los rodeos. El sonido. Y claro, el sonido. No sonido solo eso, eso supongo. Pero espérate, yo supongo que la gente, porque claro, como no aterrizó, sí, fue por la pista, en ese momento que no sabes lo que está pasando. Mira, aquí viene Ven acá, Chicha, chicha con tu micro y todo. A ver. ¿Tú lo has escuchado? ¿Tú lo también? Sí, sí, claro. eh, el sonido es ensordecedor. Ten en cuenta, Javi, que nosotros en Tenerife no estamos acostumbrados, porque claro. si bien está la FAMET, que es lo de los helicópteros, al lado de los rodeos, lo que sorprendió, y además era como la una de la tarde, por eso dos Rebeca... Y media, dos y media, antes de Dos y media, sí. Claro, bueno, Rebeca coge el vuelo a la una. Acá. Entonces, lo que sorprendió fue el estruendo y que la gente se pensó que podía ser un accidente Mira, escucha, o algo. Claro, sí, sí, claro sí, entonces, sí. la verdad es que no estamos acostumbrados, hay que decirlo, aquí sí. Porque aquí llegas a aterrizar sí. y el comandante te dice, tenemos retraso uh -huh. porque están, en fin, de maniobras militares, Madre etcétera, mía. etcétera. Pero lo de Tenerife fue duro, ¿eh, Javi? Las cosas como son. Y Muy Nacho, duro. Yo lo vimos bueno, aterrizar. la verdad que es Nacho, algo increíble. Bueno. Y antes de decir, Javi, lo de las flatulencias en un, en un avión, yo sí me montó y desde luego habría unas flatulencias que son impresionantes. Pero se vivió aquí, el F-18 pasó por la pista de los rodeos. Algo bueno. histórico y muy bonito. Precioso. Gracias, Alberto. Pues seguimos con imágenes y con historias insólitas. Lo hemos visto millones de veces en las películas. Personas y animales que intentan escapar de una muerte segura, pero nunca como lo que le ha ocurrido y lo que ha hecho esta vaca. Cuéntanos, Wendy. Bueno, pues la que van a ver a continuación es nuestra protagonista de esta historia insólita. Y la van a ver ahora mismo. Ella se llama Germián. Se trata de una vaca de raza limusina y la están viendo qué guapa, de, te, de tan solo tres años y medio, que consiguió fugarse del matadero y tener una vida libre. Fíjense, ocurrió en Holanda y ella, pues, de camino al matadero, quería escaparse, quería tener una vida libre. Incluso le llegó a romper el brazo a su dueño. Finalmente pudo salvarse y comenzar una intrépida huida. ¿Cómo huyó? Pues como la vaca que van a ver a continuación, cruzó el lago Anado. Ahí lo van a ver ahora mismo en imágenes y finalmente consiguió refugiarse en un bosque. Ahí estuvo más de un mes. Eso sí, todo aquel que se pusiera en su camino corría el riesgo de ser atacada por ella porque, hombre, la vaca estaba bastante asustada. Este hecho desencadenó que muchísima gente empezara a enviar mensajes que se convirtieron virales y corrió como la pólvora por las redes sociales, hasta el punto en el que un grupo animalista comentó, eh, incluso llegó a, llevó a cabo una campaña para recaudar 50.000 euros para poder liberar a esta vaca y efectivamente así mismo fue. Incluso recibieron apoyo de todas las partes del mundo, desde la Casa Real holandesa y todo, Javi. Bueno, pues finalmente la vaca Germien, que ahí la están viendo, está muy feliz y finalmente se fue a esa granja de esta asociación animalista. Ahí la están viendo. Todo quedó en una bonita historia, por decirlo así, y está muy feliz y contenta. Incluso en una de las fotos nos enseña hasta la lengua y todo, Javi. Oye, Roberto, ¿tú qué sabes de todo? <risa> Lo siento, pero hay días que me, 
Hay días que me da por una cosa y otro día me da por otra. Ay, 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 qué bueno. A ver, ¿qué estilo artístico es el de este eh, dibujo, ver, foto, ver, vacuna? A ver, ¿qué estilo artístico es? Cuéntame. Yo lo veo. A ver, esta dibujo? no es, esta no es, espera, ah, vamos a poner no es. esta. Vale. Esta. ¿Qué estilo artístico es con la lengua afuera? A ver, y esta, espérate, venga. Pa, venga, a ver. venga. Venga, ¿qué está haciendo la vaca? ¿Cómo se mueve? ¿Qué estilo es este? Ahora mismo el estilo que tiene. Sí. Ah, de nado. No, este es. Bueno, esto es crawl. Esto es crawl. crawl. Esto es, no es espalda ni braza, esto es crawl. crawl. Tampoco es mariposa. No. Y esto es crawl. Pero sí que tengo que decir con respecto al tema este de la vaca. Sí. La vaca por sí sola se va a una isla y recaudan 50.000 euros <risa> para recuperarla. Yo mañana me voy nadando a la peña a la vieja una semana. Por 50.000 euros me pueden rescatar cuando quiera. <risa> Está bien dicho. Hombre, lo que pasa es que Mira no van chicha. a recaudar. Eso no lo van a recaudar por ti. Vale. Escúchame bien. Me dije, me dije una cosita muy bien. Dime, dime. Yo creo que la vaca era un posado no robado. ¿Qué era un qué? Un posado ¿Un no posado? robado. Pues puede ser, puede, puede ser. ser. Pero, pero mira, ¿Te ha, gustado? te ha salido muy paparazzi. Te ha salido muy paparazzi. Hombre. Mira, te voy a enseñar algo. Tú sabes que aquí nos vamos sorprendiendo. Sí. ¿Verdad? Qué raro. Vamos a ver, imagínense, tres soles chinos, lo hemos titulado, y ustedes dirán, si solo hay un sol. Pues no, señores, gracias a un efecto óptico debido a fenómenos atmosféricos, mm. en China esta semana se ha visto esto que están oh, viendo. Qué llamativo. El sol, que es el, el, ah. el principal, el del centro, y al lado el reflejo. Oh, de wow. hecho, hemos puesto imágenes de diferentes ciudades de China donde se pudo ver este curioso efecto, mm. ¿no? Para que vean ustedes... Por si estuviese Nardi Barrio delante, que esto no es un montaje. No. Porque ya sabes tú, Lito, que te estás riendo, que Nardi siempre está diciendo que esto es... ¿Esto verdad? Lo que nos faltaba ya es que los chinos tuvieran tres soles. Eso ya, eso ya. Es que... Bueno, y ahora van a ver, bueno, más que van a ver, van a escuchar la noticia, ¿vale? Porque verlo no lo vamos a ver, pero ustedes se van a poner en situación. Un hombre que entra en Estados Unidos a robar en un... Comercio uh -huh. y se mete en un ordenador, se pone a ver eh, imágenes pornográficas y se sienta allí y de allí no se mueve, no se mueve. <ríe> ¿Y qué pasa? <risa> que lo detiene la policía. Este hombre, a ver, ahí obviamente ustedes están viendo las imágenes para demostrarlo del hombre que está dentro, lo están señalando. Ustedes saben que esto ha salido en todos los medios en Estados Unidos, porque claro, ¿a quién se le ocurre entrar a robar? Encima, entró a robar por el techo. Señoras y señores, y se quedó dentro tan tranquilo. Vamos, que se olvidó de que iba a robar, se quedó puesto ahí en el ordenador y nada. Fíjense ustedes que esta noticia se ha vuelto viral, viral, viral. Obviamente no les vamos a mostrar las imágenes de qué estaba viendo este señor ni de lo que estaba haciendo, pero ustedes ya pueden imaginarse por el simple hecho de que se olvidase de que iba a robar. Y atención, estamos con The Regatón Band. Fuerte el aplauso para ellos. Se han formado hace muy poco tiempo por Danicel y Winter. Danicel, quien se encuentra a mi lado, lo conocen por todas las veces que ha estado en Televisión Canaria y por su tremenda voz. Pero ustedes en poco tiempo han conseguido ser una banda con algo único, que es... Es, pues, realmente hacer un reggaetón en directo, que es lo más difícil ahora mismo, un, un formato y diferente. Ahí, con eh, todas las tendencias, en efectivamente. Estamos trabajando muy duro, muy duro, todos los días. Pues vamos a disfrutar de cuatro éxitos encadenados, ¿no? Exactamente. Esto va a ser todo a base de éxitos. ¡Uf, realmente qué bueno! Eh, puedo decirles que estamos en las redes sociales pegadísimos, eh, de reggaeton van, nos pueden ver en Instagram, en Facebook. No, ya veo y... aquí que son un montón, ¿eh, chicos? Un nuevo componente. Y en Televisión Canaria, por primera vez. Y hoy con un primicia. público llegado de Cruz Roja. Buenas tardes a todos. A bailar de reggaeton van con todos los éxitos. Fuerte el aplauso. De reggaeton van. Es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy oh, Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. 
despacito Quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Ese que tu cuerpo todo cinco y media por ahí. Aquí les esperamos en Buenas Tardes Canarias. Claro sí. Oye, ¿tú que lo sabes todo, Roberto? ¿Cómo se baila el reggaetón? Huyéndolo, bro. Sí, y ah, ah, y hasta, hasta mañana. Hasta mañana. 